ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ጌታ ይባረክ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሰላም በእያለሁ ይወላችሁ እየገባችሁ አላችሁ እንዴት አደራችሁ እንዴት ዋላችሁ ጌታ ይመስገን እኔ በጣም ደና ነኝ በጣም ይገርማል አንድ ኮሜንት አንብቤ ነው ምልት ለየው እንደሞ ብሎ አንድ ሰው ኮሜንት ጽፎልኝ እሱን ያሳቀኝና እመለውን እንግዲህ በርጋታ አትሰማኛለ አርእስቱን አንብቦ ነው እንግዲህ ምልት ለየው ምልት ለየው እንደሞ ብሎ አለና አሳቀኝ ለዛን የሳኩትኝ ቀርታሽ ወገኖች ጥሩ ነው ጌታ ይባረክ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ያው ሼር ያደረጋችሁት አርእስቱ ስለሚታይ ስለ ቦሄ የቦሄ ባአል አከባበር ዛሬ እንግዲህ ወይ ወይ ነ ቦሄ ጭፈራ ጨፍርና እናንተ ሙል ሙል ዳቦ ምን ምን እንደሆነ ይሰጣ ሙል ሙል ዳቦ ይሰጣል በጅራፍ መጋረፍ አለ እንግዲህ እንደው ሳንቲም ይሰጣል የተለያየ ነገር አይደል ስጦታ እንደዛ ነገር ይሰጣል ያለው በሬ ይሰጣል በግም ይሰጣል እና እኔ ደሞ ያለኝን እሰጣለሁ ዛሬ ስለ ቡሄ ማለት ነው የቡሄ ጭፈራ ሳይሆን ስለ ቡሄ ቴንክ ዩ አቡሺየ ተባረክ ያ ቴንክ ዩ መልካም አው እንግዲህ ቡሃል መጣው መጣው ልሽ ልሽ እንግዲህ እቲ የመጣው በላይ የመጣው ልሽ ተመልሽ በደንብ ነው ያ እግዚአብሔር ምረታ አብዝቶልን እድሜ ጨምሮልን ጸጋን በስቶልን መጣና ጌታ ይባረክ ማን ነው የቡሄ ጨፈረ ሆያ ሆያ ያለ መሰው ማን ነው ዛሬ ወይ ንስ አይገባል ወይ ደሞ ያው ይከተላል ማለት ነው ይከተል ጥሩ አርእስት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን እናየው ወይስ እናልባት ብዙ የሚያከብሩን ጴንጤዎች ስላሉ እና ድንገት የሚከፋው ካለ አርእስት ወይ ሊቀየር ይችላል አስቀድሞ መረጃ ከሰጠ ወነተኛው ነው ሲስንት ጴንጤ ቡሄን አክብሯል የቡሄ ባልን ማለት ነው ማለት በጌታ ይሆናችሁ ለማለፍ ፈልጌ ነው ጴንጤ ያልኩት ይቀየር እሺ አንድ ሰው ይቀየር ብሎ አለ አርእስቱ መልካም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባርኩ ይገባችሁ አላችሁ ወገኖች ሁላችሁንም ሰላም በእያለሁኝ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ እሺ አልቀይር ተቀጥላለሁ አልቀይር ተባርኩ ሼር አድርጉት እሺ በቃ ሼር አድርጉትና እ በረከበሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ
እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታን እጅ ጋር ገና መሰግናለን ተባረከ ወገኖች ሁላችሁ ሚገባችሁ እስካሁን ሰላም ያላልኳችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም ሰላም አላችኋለሁ እግዚአብሔር ጸጋና ምረት ይብዛላችሁ ጌታ እጅ ጋር ገና መሰግናለን ቀጥታ ወደ ክፍሌ ነው የሚሄደው ማስታወቂያ መናገረው ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጧቸው ተባረኩ ሰላም ይይንዴት ነሽ 
ሰላም ከሲዘርላንድ አብራኝ የዛሬ ስንት አመት ማለት የዛሬ 18 ወይ 17 አመት አካባቢ ላይ አብረን ነው የተማር ነው አብረን ነው የተጠመቅ ነው አብረን ነው ደቀ መዝሙር መስረታይ ክርስቲናት ምርት አብረን የተማር ነው በጣም ወዳተ ህቴናት ተባረክ ሰላም ይሄ ድጋሚ ስላየሽ ማለት ነው በርከበይ የ በዚህ በቡሄ የቡሄ ባአል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም ብሎ የሚለውን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እና ያለን ምናልባት ብዙ ጴንጤ የቡሄ ባአልን ያከብራል ይመስለኛል ባአል ለማክበር እሺ አው መዝሙር ቆይቼ ነበር ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ጌታንጂ ጋር ገና መሰግናል ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጡ ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄ ያለው ሰው እኔን መጠየቅ ይችላል በ በመሴንጀር ላይ በውስጥ መስመር ሊያወራኝ ይችላል በኋላም ወይ ጥያቄ ካለው ልናገር ይችላልኝ ፍጹም አዲስ ኪዳናዊ የሆነ መልክት ነው ምናገረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አስተምሮት አለው ወይ ከቡሊ ኪዳንም ይሁን ከአዲስ ኪዳን አለ ወይ የቡሄ ባአል አከባበር በአገራችን ዛማዶ አንድ ጥጃ ዚማዶ አንድ ጥጃ የኔ ማከሌ ባለ ጠመንጃ ያያልን ምንለው እና አገሩን ሁሉ ጠመንጃ በጠመንጃ እንዲሆን ያደረግ ነው ያለውም የገዛ የሌለውም እየተበደረ እንዲገዛ በልጆች ሁሉ ሳይቀር ያስጨፈሩ ህፃኑ ሁሉ ሳይቀር በቃ ይሄን ነው የሚለውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ የቡሄ ባአል አከባበር በዚህ ላይ ምንናገረው ምናልባት አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ የገባችሁ ወደዚ ወደኔ ወደኔ ፔጅ የመጣችሁ ዛሬ ማልባት ፍሬንድ ሪኩዌስት የጠይቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ፍሬንድ ሪኩዌስት አልቀበልም ስለሞላ ፎሎ ሚላውን በትሉ የኔ ጓደኞች ማውንት ይችላልላችሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከውን የቡሄ ባአል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም እሺ ምናልባት አንድ አንድ 3 ወይ 4 ወይ 5 ሰዎችን መስማት ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አይደለም ብሎ ሚላውን እስኪ ስለ ባአሉ አከባበር ጥያቄ ያለው ሰው ማለት ነው ሶሪ መልስ ያለው ሰው እስቲ አይ ዛሬ ጉድ ነው የሚፈላው ዛሬ በጣም ብዙ ሚስተር ነው ማወጣው አይ በቃ በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ እኔ ሚዛኔ መመዘኛ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል ነው የቡሄ ባአል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የባአሉ አከባበር ባአሉ እንደ ባአል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ እንድናከብረው ባአሉ እንደ ባአል ተጽፎ እንድናከብረው ተጻፋ አለ እሺ ያለ አይደለም አይደለም የሚል በስቷል እሺ እሺ ጻፉልኝ አሳባችሁን እሺ ጻፉልኝ ጠቂ ጠቂ ዳይካልኝ አይደለም ነው አይደለም እኔ አላውቅም አይደለም አዎ ነው 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 እሺ በፍጹም አይደለም ይላል አና አላቅም እርሜ እሺ ገን ባህል ነው ለኔ ኤርሜሺ አይደለም በፍጹም አረብ ፍጹም ብለስ ቲ ምስራቅ የምንድ ነው አይደለም ነው ወይስ ነው ነው የቡሄ ባአል አከባበር ብሊኪዳንም አዲስ ኪዳንም ላይ እንዲህ ይጨፈር ነበር ወይ እንዲ አይነት ባአል አክብሮት ባአል አከባበር ነበር ወይ ከየት ነው ያመጣኑ ብሎ የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ካልሆነ ከየት ነው ያመጣኑ እንግዲህ ነው ብላችሁም ምጥማ ነው ሶሪ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብሎ የሚልም ሰው ካለ መልሱን ይሰጣል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብሎ የሚልም ሰው ካለ መልሱን ይሰጣል ዛሬ እሱ ላይ ነው እናተኩረው እንግዲህ እዛ ማዶ አንድ ጥጃ አደለ ይተባለው እዚ ማዶ አንድ ጥጃ የኔ ማያከሌ ባለ ጠመንጃ እሺ እና አንተ እንግዲህ ጫምሩበት ብዙ ሰው ጫፍሯል እኔም ጫፍራ ያለው በልጅነቴ የቡሄ ባአል ማለት ነው ህፃን ሆኚ በገጠር በቅ ምን እኛማ እኔ እኔ ባደኩበት ማካባቢ ከጅብጋ ከጅብጋ ሁሉ እየተጋፋን ነበር ምን ጫፍራ የነበረውና የልጅነቴንም አስተዋሰይ ነው እየሳኩትም ያለውት እና እሺ እነግራችሁ አለ በኋላ ላይ እሺ አይ ምንም ምን ጠይቀው አባቶች ይሉም የው መጽሐፍ ቅዱስን ነው ምጠይቀው አባቶችን ስንጠይ ከዚህ ውስጥ እነ ቅዱስ ጴጥሮስን እነ ቅዱስ ጳውሎስን እነ ቅዱስ ዮሐንስን የቀደሙ ነቢያትን እነሱ ነው ምን ጠይቀው አሁን ምንም ምን ጠይቀው አባት ካለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነውሩን ቆነ ነው ገና አብዛኞቹ አባት ተብሎ ይባላሉ እንጂ የሚያወሩት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ስለዚህኛ አሁን ማከማንንም መጠይቅ እስከማያስፈልገን ድረስ የእግዚአብሔር ቃል አለ በደንብ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል በዚህ ጉዳይ ላይ 
ለሺ ትራዲሽናል ነው ባህላዊ ነው ብሎ ሚል የተወሰነ ሰው አይቻለሁን ሆያው ይሄ እንዴት ነው አይኬ ሰው ልዬ ምን እንደያልከው ሆያው ይሄ አሁን ላሉት ምን ያስገዳል ነው ያልከው ኦኬ መጻፍ ቅዱሳዊ ነው አይደለም ነው እሺ አንድ በሰፊው የጻፈልኝ ሰው አለ ኦኬ መጻፍ ቅዱሳዊ ነው መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም ኦኬ ተላየ መላመት አለ ኤኒዌይ እንቀጥላለ ስለ ባዓሉ ነው ምናገረው ስለ ባዓሉ አከባበር መጻፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም ከሆነ ባዓሉ መጻፍ ቅዱሳዊ ከሆነ በባዓል በባዓል መድ ሶሪ በመጻፍ ቅዱስ እንደዚህ አክብሩ ተብለናል ወይ ባዓሉስ መጻፍ ቅዱሳዊ ከሆነ ብሉኪዳናዊ ነው ወይስ አዲስ ኪዳናዊ ነው አዲስ ኪዳናዊ ነው ከተባለ በአዲስ ኪዳንም ይሁን በብሉኪዳን አክብሮ የተባሉ ነው ባዓላት አሉ ወይ አለተ ይሄን ባዓል በዚህ አይነት መልክ እንድናከብር አሁን በእኛ በኢትዮጵያ እንደሚባለው በኤርትራ ምድር ማይ ቲንክ እንደሚባል እርግጠኛ ነኝና በዚህ አይነት መልክ እንድናከብር ከብሉኪዳንም ይሁን ከአዲስ ኪዳን በእኛው መጽሐፍት ላይ በሙሴ ህግ በአምስቱ መጽሐፍት እንደዚሁም በመዝሙራትና በቅኔ መጽሐፍቶች በነቢያት መጽሐፍት በወንጌላት በመልክታት የተገለጠ ካለ ይሄው ዚጋ ኤርሚያ ሰላላ ይሆ ነው ባዓሉ ሁሉ ሲከበር በእንዲህ አይነት ነው የሚከበረው ብሎ የሚል የባዓሉን አከባበር በባዓሉ አከባበር ውስጥ ልጆች ሲጨፍሩ ጅራፍ በጅራፍ ሲጋረፉ ሳንቲም ሲለመንበት እና ቀድም እንዳልኳችሁ የኔ ማከሌ ባለ ጠመንጃ ያያሉ ሰዎች ሰውን ሲያሞግሱበት ሰውን ሲያወዳድሱበት የሚታይ ባዓል አለ ብሎ ባዓሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብሎ ምን ሰው ካለ ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እንዲያሳይን ፈልጋለ የባዓሉን ባዓል ማለ የባዓሉን አከባበር ማለት ነው ባዓሉን ግን ባዓሉን ግን ለማክበር ምክንያት የተደረጉበትና እንደ ምክንያት የተነሱበትን ጥቅሶች ግን እነኛን ጥቅሶች እና ያለን በመነሻ ጥቅሴ ምናልባት ከሁለት ክፍሎች ላይ ያያለሁኝ ከሁለት ክፍሎች ላይ አነባለሁ እንዳልኩ እንዳልኩት ከዚህ ወይት እንደምትተባበሩኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጥቅሱን ቶሎ ቶሎ በመጻፍ ፖስት በማድረግ ተባበሩኝ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ድረስ አንድ ሰው ፖስት ያረጋዋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ድረስ ያለውን አንድ ሰው ፖስት ያረግልኛል እንደዚሁም ደሞ በሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ ቁጥር 18 ድረስ ያለውን ፖስት ያርግልኛል አንድ ሰው አይ ዝም አለልም ዝም አለ የምን ዝም ማለት ነው ዝም አይባልም ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ማለት ነው ከቁጥር 16 እስከ ቁጥር 18 አንድ ሰው ፖስት ያርጋዋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 አንድ ሰው ፖስት ያርግልኝና በሱ ክፍል ላይ እና በሌሎችም ያዲስ ኪዳን መልእክቶች ላይ ይሄ ባአል የሚከበርበት እንደ ምክንያት ተደርጎ የተባለው ምክንያት ምክን ምክንያት የሆነበት አለ ባዓሉ ለማክበር ምክንያት ነው ተብሎ የተባለበትን ያን እናረጋለና እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባርክና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን ዓለም መሆኑን በዚህ እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ እሺ እንደዚህ ይላል በጌታችን በመላእክታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አነባውለው ከስድስ ቀንም በኋላ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ከስድስ ቀንም በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስና ዮሐንስን ወንድሙንም ያ ሶሪ ጴጥሮስና ያይቆብን ወንድሙን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው በፊታቸውም ተለወጠ ፊቱም እንደ ጸሃይ በራ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ እነ ሙሴና ኤልያስ ከርሱ ጋራ ሲነጋገሩ ታዩዋቸው ጴጥሮስም መልሶ ጌታ መልሶ ኢየሱስን ጌታ ሆይ በዚህ መወለኛ መልካም ነው በትወድስ በዚህ 3 ዳስን አንዱ ላንተ አንዱ ለሙሴ አንዱ ለኤልያስ እንስራለ እርሱም ገና ሲናገር ነው ብሩ ደመና ጋርዳቸው እነውም ከደመናው በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው በፊታቸው ወደቁ እጅግም ፈርተው ነበር ኢየሱስም ቀርቦ ዳሰሳቸውና ተነሱ አትፍሩ አላቸው አይናቸውንም አቅንተው ሲያዩ ከኢየሱስ ብቻ በቀር ማንንም አላዩም ይላል 
የሃሪያው ቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ሁለተኛው ማለት ነው ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 እስከ 18 የርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብላሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስተዋቀናችሁ ቁጥር 17 ከገናናው ክብር በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይሄ ነው ይሚል ያ ድምጽ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርና ምስጋናን ተቀብሏልና እኛም በቅዱሱ ተራራ ከርሱ ጋራ ሳለን ይህንን ድምጽ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አጭር ጸሎትን ጸልያለን ጌታ ሆይ ስለዚህ ቀን እናመሰግናለን ስለተጨመረልን እድሜ ስለሰጠን ጤንነት ክብር ሁሉ በሰማይ በመድር ላንተ ይሁን የሰማይ የምድር ፈጣሪ ይሁን ለኡል አምላክ እግዚአብሔር አባታችን እና አምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ይቃልን ፍች እንድታበራልን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ቃልህ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ህይወት ነውና አቤቱ ለሚሰሙ ለሚታዘዙትም እግዚአብሔር ህይወት የሚሆነውን ቃልህን ይሰጠህን ጌታ ኢየሱስ ለተናገርከው እኔ ነገርኳችሁ ቃል ህይወትን መንፈስም ነው ብለህ እንዳልክ አቤቱ ይሄው የሆነው ቃልህን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንደሚገባኝ እግዚአብሔር በኢየሱስም እንድናገር ነኝ ለኔም ለሚሰሙም ሰዎች ሁሉ ጸጋን የምሰጥ እግዚአብሔር መዳን የሚገባቸው ሰዎች እንዲድኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጌታ አባ ሆይ እንለምናለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አንድ ልጅን መዳኒትና በዛ አድርገ ወደዚህ ዓለም የዛሬ ሁለት ሻመት ወደዚህ ዓለም እኛን ለማዳን የባህሪ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ስትልከው በመድር በተመላለሰበት ወቅት ባገልግሎቱ ዘመን ሶስቱ እንደ ቀመዛሙርት ጴጥሮስና ዮሐንስ ያያቆብን ይዞ በዛ በቅዱስ ተራራ በመገለ ተራራ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ያንተን ድምጽ እንደሰሙ ያንን ድምጽ የሚሰማ ሁሉ እነ ጴጥሮስ የሰሙትን እነ ዮሐንስ የሰሙትን እነ ያዕቆብ የሰሙትን ብሎም እነሱ በመጽሐፍ ጽፈውልን ለኛ ሁሉ ያስተላልፉልን በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ እሱ ነውና እሱን ስሙት ብለህ ያልከውን ዓለም የምትተርፈው ልጅን በመስማት ነውና ዓለም የሚድ ነው ያዳም ዘር የሚድ ነው ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስማት ነውና አቤቱ ልባቸውን ልከኛ አድርገው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ አባ ሆይ ዘመናቸው በከንቱ ይያልቀባቸው ያሉ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ በደመና ውስጥ ለነ ጴጥሮስ የተናገርከው የብራሃናት ሁሉ መገኛ ይሆንከው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር አብ ሆይ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ይሰሙ ዘንድ አቤቱ አይኖቻቸው የልባቸው አይኖች እንዲከፈት ለቃል የታዘዙ ይሆኑ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ያልዳኑ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ይህንን አሁን ገብተው የሚሰሙ ይህንን ቪዲዮ ለሚሰሙ አቤቱ የምታድናን ተነና ጌታ ሆይ ለጸጋው ቃል አደረሳ ልፈንሰጣለን እግዚአብሔር የሪም ቪዲዮም ለሚመረከቱ ሰዎች ጌታ አባ ሆይ ከቃል ውጪ ያለውን ነገር በምንም መልኩ እንዳያጸድቁ ቃልህም ይለውን ያንኑ እንዲሉ ቃልህም ይለውን ያንኑ እንድንል ጌታ አባ ሆይ እንትረዳን እንለምናለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳያቁ የጋረደ የትኛው በባህልም ይሁን በባዓልም መልክ በባህልም መልክ ይሁን እግዚአብሔር የገባ የትኛው ጌታ አባ ሆይ ግርዶሽ የሆነ ነገር ከቃል ጉልበት የተነሳ ልብስ ከሰው ላይ እንደሚወልቅ እግዚአብሔር ከሰዎች አይና አይምሮ ልባቸው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ትራዲሽን የሆነ ነገር ከስም ጉልበት የተነሳ የወለቀ እንዲሆን እንጸልያለን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን መስማት እንዲሆንላቸው በስም እንጸልያለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ተባረክ ወገኖች ሼር ማድረጋችሁን ያው እንዳትረሱ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ ወዳችሁ አለ ተባረኩ የቡሄ ባል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስከሆነ ቡልኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ባአሉን እንድናከብ አሁን ለምሳሌ ለምን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ባአላት ስላሉ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ባአላት እንደምታቁት ለእስራኤል ቤት እግዚአብሔር ደጋግሞ ሲናገር የነገራቸው የባአላት አከባበር አሉ። እነኛ የባአላት አከባበር በጣም ብዙ ባአላት አሉ። ከነኛ ባአላት ውስጥ ለምሳሌ የባአል 50 ቀን የፋሲካ ባአል የተለያዩ ባአላት አሉ። አሁን ለምሳሌ የሰባተኛው ቀን ሰንበት አለ። በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ ሙሉን ክፍል ብታነቡት ባአላቶቹ ተደርድረው አሉ። ባአላቱ ዛጋ ተደርድረው አሉ። አሁን ለምሳሌ በሰባተኛው ቀን የዕረፍት ሰንበት እንዲሆን ይሄም የሰንበት ቀን እንዲሆን ሰንበትን ሲያከብሩ የሚያከብሩበትን አከባበር በቀኑ ምን መደረግ እንዳለበት እግዚአብሔር በባሪያው በነብዩ በሙሴ አፍ ለእስራኤል ቤት ለእስራኤል ቤት ለያቆብ ቤት እንዲበል እንዲበለ ተናገር ብሎ ስላለው የተጻፈ አለ በኦሪት ዘለዋውያን እንዳልኳችሁ ምዕራፍ 23 ላይ ሙሉን ክፍል ማንበብት ይችላልላችሁ የእግዚአብሔር ባአላት የሚባሉት ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው የሰንበት ቀን ነው ምዕራፍ 
ምዕራፍ 23 ቁጥር 3 ላይ እንደዚሁም ደግሞ ምዕራፍ 23 ዛው ቁጥር 5 ላይ የእግዚአብሔር ፋሲካ ደግሞ ሌላኛው ባአል ነው ሁለተኛው ባአል ማለት ነው እንዲሁም ቁጥር 16 ላይ ወረድ ብላችሁ ባአል 50 ደግሞ ማለት ነው ፔንቴኮስታል የሚባለው ባአል 50 16ኛው ቁጥር ያለ 3ኛው ባአል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ቁጥር 27 ላይ የማስተሰራያ ቀን የሆነ ደግሞ ሌላ ባአል አለ ሌላው የዳስ ባአል አለ ቁጥር 34 ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቁጥር 37 ላይ እነዚህ የእግዚአብሔር ባአላት ናቸው ብሎ ይደረደራቸዋል ሌሎችም አሉ ወደ ሰባት ናቸው እንደዚህ የሚሆኑ ባአላት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሉ የተዘረዘሩ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ባአላት ሲከበሩ የሚከበሩበትን አከባበር በባአሉ ቀን ምን ማድረግ እንዳለባቸው አሁን በሰነበት ምን መደረግ እንዳለበትና ምን መደረግ እንደሌለበት እግዚአብሔር በባሪያው በሙሴ አፍ ደንግጎላቸዋል ለያቆብ ቤት ለእስራኤል ቤት እኛ ሰነበት አክባሪ ስለ አይደለም ማለት ነው ሰነበት እኛ እንድናከብር ለኛ አልተሰጠነው ለእስራኤል ቤት ነው ሰነበትን እንዲያከብሩ የሰጠው ማለት እኛ አሁን ወነተኛው ረፍት ወነተኛው ሰነበታችን ያአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ የሰው ልጅ ለሰንበት ጌታው ነው ብሎ ስለሚል አሁንኛ ሰነበትን አናከብሩ ለምን ነው ማታከብሩት ብሎ የሚል ሰው ካለ በቆላሲያስ መልክት ላይ ጳውሎስ ሲናገር የተናገረው ማንንም ስለ ወር መባቻ ስለ ሰንበት ማንንም ተነስተው አይፈረድባችሁ እነዚህ ሊመጡት ላሉ ነገር ጥላ ናቸው አካሉ ግን የክርስቶስ ነው ብሎ ስለአለ አሁንኛ አካሉ በተገለጠበት ወነተኛው አምሳል ወነተኛው አካል በተገለጠበት ጥላን አናመልክም ጥላን አንከተልም ለጥላ ምንም እናረጋው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ሰንበትን ሲያከብሩ በቀኑ በሰንበቱ መከበሪያ ቀን ምን ማደረግ እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለባቸውና ምን መደረግ እንዳለባቸው በህጉ ደንግጎላቸዋል እንደዚሁም የፋሲካ ባአልን ሲያከብሩ የፋሲካው ባአል ላይ ምን መብላት እንዳለባቸው ምን መጠጣት እንዳለባቸው በየትኛው ወራይ ማክበር እንዳለባቸው በወሩ በስንተኛው ቀን ማክበር እንዳለባቸው ይሄንን ራሱ ከመያከብሩበት ቀን ራሱ ቀን ላይ ነው ምሽት ላይ ነው ፋሲካውን የሚያርዱት ብሎ የሚለው በደም ከዚህ በፊትም በደም ደጋግም አይ ተነዋል ፋሲካ በገባ ማይ ፋሲካ ቀን በመሽት ማለት ነው በአቢብ ወር በ14ኛው ቀን ነው ከግብጽ ይወጡት ስለዚህ ወሩ በገባ በ14ኛው ቀን ምሽት ላይ ነው የሚያርዱት በመሽት ነው ፋሲካው የሚታረደው የፋሲካው በግማል ነው ባይሁዳውያኑ ዘንድ ለክ እንደዛ የሚደረገው ይሄ የፋሲካ ባል ነው ብሊኪዳን ማለት ስለ ብሊኪዳን ነው ማውራው ስለዚህ የባዓል 50ንም ሲያከብሩ የሚያከብሩበት የማስተሰራያ ቀንንም ሲያከብሩ የእግዚአብሔር የዳስ ባዓል የሚባለውን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በነበረበት ዘመን የነኑ ባዓል ያከብራሉ አሁንም ያከብራሉ የዳስ ባዓል አይሁዳውያን በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ያከብራሉ ስለዚህ እነኚህን ባዓላት ሲያከብሩ ለእያንዳንዱ ባዓል የሚከበርበትን አከባበር ስርዓትና ህግ ሰጥቷቸዋል ጌታ ማለት ነው እግዚአብሔር ያ አብርሃም የይሳቅ ያ ያዕቆብ አምላክ ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ይሄ አሁን የቡሄ ባዓል አከባበር የተባለው ቡሊኪዳ ላይ سنፈትሽ ይellem አዲስ ኪዳን ላይ ግን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቀድም ካነበቡ ያነበኩት ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 8 ድረስ ያነበኩት ሙሉን ጌታችን መዳህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወራት በመድር በነበረበት ዘመን ሁላችሁ እንደምታውቁት ወደዛ ወደ መገለጥ ተራራ ወደ ቅዱሱ ተራራ ተብሎ የተባለው በስም ደብረ ታቦር ተብሎ ይጣራል ወደዛ ተራራ ላይ ይዟቸው ወጣ ይላል ከ6 ቀን በኋላ ቀድም ያነበኩት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከድስ ቅዱስ ከ6 ቀን በኋላ ኢየሱስ ጴጥሮስና ያዕቆብን ወንድሙን ዮሐንስንም ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ነው ወደ ረጅም ረጅም ተራራ ነው ወደዛ ተራራ ብቻቸውን አወጣቸው ይላል ምናልባት ከዚህ ተራራ ላይ ምናልባት ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ምንኖር ለወደፊት ራሱን የቻለ ፕሮግራም እናዘጋጃለን ከወንድሞች ጋር እስራኤል ምድር ካሉት ወገኖች ጋር ላይቭ ፕሮግራም ከዛ ላይ እናስተላልፋለን እግዚአብሔር ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ምንኖር ጸጋም ቢያበዛልን anyway እስከዛው ይሄን ባል ምናከብረው በዚህ ቀን ነው ብሎ ይሄን ቀን ለማክበር ነው ተብሎ ነው የሚባለው አሁን ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድብረ ታቦር ወይ ደሞ በቅዱስ ተራራ በመገለጥ ተራራ የተባለው ላይ በዚህ ኤልያስና ሙሴ ጌታ ደቀምዛ ሙርቱን ይዞ ሊጸልይ ወደዛ ተራራ ላይ ወጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየጸለየ ይያለ ደቀምዛ ሙርቱ ደክሟቸው ነበርና እየጸለየ ይያለ በፊታቸው ተለወጠ ይላል ፊቱም እንደ ጻሃይ በራ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ይሄን ጌታ ነው ምናመልከው ስሙም እንደ ጻሃይ ማ ነው ፊቱም እንደ ጻሃይ በራ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆኖ ይላል እየጸለየ ይያለ በፊታቸው እዛ ተራራ ላይ ነሱ ደክመዋል ተኝተዋል ጌታ ግን እየጸለየ ይያለ በፊታቸው ተለወጠ ቀጥሎ ያዩት ሙሴና ኤልያስ ከሱ ጋር ሲነጋገሩ አዩ እና ጴጥሮስ ምን አለ ጌታው በዚህ ለኛ መሆን ጅግ መልካም ነው አለ መልካም ነው ጌታ ባለበት ከጌታ ጋር መኖር መልካም ነው ጌታ ባለበት ሁሉ ጊዜ መኖርን ያስመኛል 
ጌታ ባለበት መኖርን ብቻ ሳይ ጌታ ባለበት ራሱ በዛው ራሱ በነሰበሰበ ወደ እሱ በጣም ደስ ይለናል የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ማለት ነው የጌታ መገኘት ባለበት የእግዚአብሔር ክብር ግርማው ባለበት በፊታቸው ተለውጧል ፊቱ እንደ ጸሃይ ያበራል ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆኖ ይላል ስለዚህ ከጌታ ጋራ መሆን ጴጥሮስ ተከክ ነው ጌታ ሆይ እኛ በዚህ መሆን እጅግ መልካም ነው ለኛ ብሎ አለው በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው ብሎ ያለው ተራራው ያለ ጌታ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነው ምንም ነው ተራራውን ተራራ ያሰኘው ተራራውን ቅዱስም ያሰኘው በራሱ ሲፈጠር ከመጀመሪያው ቅዱስ ስለሆነ ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅ በዛ የአብልጅ ኢየሱስ ጌታችን ማለት ነው በዛ ተራራ ላይ ስለነበረ በዛ ተራራ ላይ የእግዚአብሔር እንደምጽ ስለሰሙ በዚያ ተራራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሱ እንደ ብርሃን ነጭ ሆኖ ስለተለወጠ ፊቱ እንደ ጸሃይ ስለአበራ የእግዚአብሔር ክብር በጣም ይገርመው ነገር አንድ ቢስጥር እንገራቹ እግዚአብሔር በቡሊ ኪዳን ህዝቡን እስራኤልን ከግብጽ ምድር ካወጣ በኋላ ወደ ሲና ተራራ ግርጌ አምጥቷቸው በተራራው ላይ በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 19 ላይ ሲናገር ማለዳም የተዘጋጁ ይሁኑ ወደ ሲና ተራራም ላይ የመለከቱን ድምጽ በሰሙ ሳለቀ እንደ መለከቱን በሚሰማ ሳለቀ ህዝቡን ከሰፈሩ አንስቶ ሙሴ ወደ ተራራው ግርጌ ላይ አምጥቶ እሱ ግን ከህዝቡ ተለይቶ ወደ ተራራው ጫፍ ላይ እንዲወጣ እንደ እግዚአብሔር እንደካዘዘው በኋላ በሶስተኛው ቀን የተዘጋጀ ሆኑ እግዚአብሔርም በሶስተኛው ቀን በከባድ ደምና በሲና ተራራ ላይ ወረደበት ይላል ቀጥሎ የሆነው ተራራው እንደ ሰምን ይቀለጣው የመለከት ድምጽ ይሰማል ጌታ ስሙ ይባረክ የመለከት ድምጽ ይሰማል መብረቅ አለ ነጎድጓድ አለ መለከቱን የሚነፉት ከዚህ ቤት ነገር ያቻሉ ቅዱሳን መላእክት ናቸው የሚነፉት ስለዚህ እግዚአብሔር ክብር በሲና ተራራ ላይ ወርዷ ተራራው እንደ ሰምን የሚቀልጣው ሙሴም አይደለም እስራኤልም በሙሉ ይፈሩ ነበር የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በሲና ተራራ ላይ ስለሆነ በጣም የሚገርመው በጣም የሚገርመው ያ ደመና በደመና የተገለጠ ጌታ በዛ በሲና ተራራ በደመና የተገለጠ ጌታ በአዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ በድብረ ታቦር በተባለው በመገለጥ ተራራ ጴጥሮስ ቅዱስ ተራራ ብሎ ያለው ማለት ነው በዛ በቅዱሱ ተራራ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቡሊ ኪዳን ከወጡ በኋላ የእስራኤል ልጆች ያ ደመና በዛ በደመና መልክ እግዚአብሔር አብ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሴን በዛ በተራራው ውስጥ ሙሴ ብሎ ይጠራው በሲና ተራራ ላይ ሙሴ ብሎ ይጠራው ከእስራኤል ልጆች መካከል ሙሴ ብሎ ይጠራው ሙሴም ለእግዚአብሔር የመለሰለት ያን ድምጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በመገለጥ ተራራ ላይ በነበረ ሰዓት ላይ በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይህ ነው ብሎ የሚለውን ድምጽ ደሞ እነ ጴጥሮስ ደግሞ ሰሙት ያኔ ሙሴ ነበር የሰማው አሁን ጴጥሮስ ደግሞ ሰሙት የማንን ድምጽ የእግዚአብሔር አብን ድምጽ ማለት ነው ለዘለ ዓለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን የእግዚአብሔር አብን ድምጽ ሙሴ በቡሊ ኪዳን የሰማው በዛ ሲና ተራራ ላይ ከደመናው ውስጥ ነበር የሰማው ሙሴ አዲስ ኪዳን ላይ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በመገለጥ ተራራ ላይ ሆኖ እን በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይህ ነውና እርሱን ስሙት ብሎ ሲል እነ ጴጥሮስ እነ ያዕቆብ እነ ዮሐንስ ሰሙት ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም የሚደንቅ ነገር ነው በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ጌታ ስሙ ይባርክ ከዚህ በኋላ እነ ጴጥሮስ ምንድነው ያሉት በዚህ ለኛ በኛ አነው ለኛ በዚህ መሆን እጅግ መልካም ነው ብለው አካሉ በኋላ ሶስት ዳሶችን እንሰራለን ሶስት ዳሶችን አንዱ ለአንተ አንዱ ለኤልያስ አንዱ ለሙሴ ብለው አሉ። እና በዚህ መካከከል ላይ ነው ይሄንን ድን ጴጥሮስ ይሄንን እየተናገረ ድምጽ የመጣው ሶስት ዳሶችን እንሰራለን ብሎ ሲል የእግዚአብሔር አብ ድምጽ በርሱ ደስ የሚለኝ ሞደው ልጅ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ ማን ማለት ነው እነ ጴጥሮስ እና እነ ያዕቆብ እና ዮሐንስ ያንን የዳስ መስራትን ንግግር እየተናገሩና ወደ ድርጊት ሳይገቡ በፊት እግዚአብሔር አብ ምንድነው ባጭሩ እግዚአብሔር አብ ድንኳንም እንድታበዙ ድንኳን እንድታሰፉ አልፈልግም እምፈልገው ልጄን እንድትሰሙት ነው ነው ያለው በደም ልብ ብላችሁም ካቶሊክ የሚባል ድንኳን እንድንተከል አይደለም ኦርቶዶክስ የሚባል ድንኳን እንድንተከል አይደለም እ ፕሮቴስታንት የሚባል ድንኳን እንድንተከል አይደለም እ አይሁዳዊነት የሚባል ድንኳን እንድንተከል አይደለም የእግዚአብሔር አብ ድምጽ ቡሊኪዳንም ላይ እግዚአብሔር እኔን ስሙ በይወት ኖራላችሁ ነው ያላችሁ እና ለእስራኤል ቤት ራሱ እኔ ስናገርህ እነሱም እንዲሰሙ ወደሲ ወደሲና ተራራ አምጣቸው ወደ ተራራው ግርጌ አምጣቸውና ይስሙ ድምጽ የምብሉ አለ ለመጀመሪያ ጊዜ በረም ስሙ 
እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት የሚባል ድንኳን ተክለን እርስ በርስ እንደ በቡጥ እየተመጣጣን ባል ሆነ ነገር እየተጠላለዝን እንድንቆይ ሳይሆን የእግዚአብሔር አብን ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ደምጹን እንድንሰማና ሰምታን ህይወት እንዲሆንልን ነው እግዚአብሔር አብ ልጅ ነው ደዚህ ያለ ሚላከው ኡነቱ ይሄ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ የሚፈልገው ልጅን ስሙት ነው ጴጥሮስ የሚፈልገው ድንኳን ማብዛት ነው ድንኳን መስራት ነው እግዚአብሔር ደግሞ ድንኳን ያስፈልግ ሲጀምር ራሱ ድንኳኑን ቢሰሩ ድንኳኑን ቢሰሩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቅዶለት ድንኳን ቢሰሩ ኖሮ ረብሽ ይነሳ ነበር ዛ ተራራ ላይ ረብሽ ይነሳ ነበር እንዴት ነው ረብሽ የሚነሳው ረብሽ የሚነሳው ሶስት ዳሶች ነው የሚሰሩት ሶስት ደቀ መዛሙርት ናቸው አሉት እዛ ጋር ኤልያስና ሙሴ ኢየሱስ አሉ ያዕቆብና ዮሐንስ ጴጥሮስ አሉ ድንኳን እንደው ተፈቅዶላቸው ቢሰሩ ተፈቅዶላቸውም ድንኳን ቢሰሩ ኖሮ ረብሽ ይነሳ ነበር በእያልኩት በመንድነው ጴጥሮስ እኔ ከኢየሱስ ጋር ነው መሆነው ብሎ ሊል ይችላል ዮሐንስ ደሞ ከከሱ ከጌታ ጋር በጣም እየተቀራረበ እየተጠጋጋ ፍቅሩ እግዚአብሔር ስለሚባል የጌታ ወዳጅ ተብሎ ስለሚባል እሱ ደሞ ከጌታ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ጴጥሮስ እኔ ከኢየሱስ ጋር ነው መሆኖ ብሎ ሊል ይችላል ያዕቆብ ከሙሴ ጋር ነው መሆኖ ሊል ይችላል ወይ ደሞ ዮሐንስ ደሞ ከኤልያስ ጋር ነው መሆኖ ሊል ይችላል አየለም ሁሉም ደሞ የሚፈልጉት ኢየሱስ ሊሆን ይችላል ሙሴም ሲሪየስ ነው እ ህጉ ነው ኩሎ ስለመጣ በድንጋይ ቀጥቀጠ ግደል ብሎ ሚል ተዛዝ የተቀበለ ነው ኤልያስም እንደዚህ ቃል ዳያቅ በእግዚአብሔር ላይ ቃቃ ምጮት ካለ ያው ስለዚህ ማን ነው የሁለቱ ባህሪያት የሁለቱ ባህሪያት የተገለጡበት ብሉ ኪዳን ላይ ሲሪየስ ነው ፍቅር የሚባል ነገር ይሄ ዝም ብሎ ያልሆነ ቃቃ ጫውታ የለም ነው ጋር ስለዚህ ነቢያት ናቸው እና ጌታ ኢየሱስ ጋር ለመሆን ራሱ እኔ የሆነ ዝም የራሴን ስገምት እንደ ዳሱን ቢሰራ ጌታ ኢየሱስ ጋር ለመሆን ወይ በጣም መጣል አለበት እጣጣ የጴጥሮስ ወጣ እጣጣ ወይ የዮሐንስ ወጣ እጣጣ ወይ ያዕቆብ ወጣ ተብሎ የኢየሱስ የኢየሱስ ድንኳን እንዲደርሳቸው ማለት ነው በጣቃ ሆነ በስተቀር እንኳን ወይ በሰምነት ላይ ሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር አብ እሱ 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 የልቡ ሐሳብ አልነበረ የልቡ ሐሳብ እነ ጴጥሮስም ይሆኑ እነ ያዕቆብ እነ ዮሐንስም ይሆኑ እስራኤል ቤት እስራኤል ቤት ብቻ ሳይሆን ጀንታይል ተባሉ አዛብ ሁሉ እኛን ጭምር ማለት ነው በረቀት ላልን ባህል አክባሪዎች ባህል አክባሪዎች እና በካልቸር በተለያየ ነገር የተጠመጠመን በሙሉ የእግዚአብሔር አብን ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ድምጹ እሱ ሚለንን እንድንሰማ ያአብን ድምጽ ሰምተን አብ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረው ማለት ነው በጣም ይገርመው ነገር ይሄ ነው መጻፍ ሲናገር እግዚአብሔር በአኔ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ማን ነው እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት እንደሰጠናል ይላል ይህም ህይወት ደሞ ያለው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ የመሰከረው ምስክርነት ይህ ነው ብሎ ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን በማመን ሰው ንስሐነ ያያት ያት ይቅርታው ስለሚቀበል እግዚአብሔር አብ በተራራው ላይ የተናገረው ለጴጥሮስም ለያዕቆብም ለዮሐንስም ላይሁድም ቤት ለአዛብም ለአዳም ዘር በሙሉ በአጥያት ለወደቀው ተስፋቶ ወደ ሲኦል እየሄደ ያለው ተስፋቶ በደመነፍስ ይወላጅ ሃይማኖት አይደለም ያጣን ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት የመጣው እንተ የሆነ ምን ነው ካቶሊክ የሚባል ሃይማኖት ላይቋቁም ኦርቶዶክስ የሚባል ሃይማኖት ላይቋቁም ፕሮቴስታንት የሚባል ሃይማኖት አቋቁሞ በቃ የድንኳኖች ብዛት በመድር ላይ የድንኳን ብዛት ማለት ድንኳን በድንኳን ልናረጋው ሳይሆን በድንኳን ውስጥ ደሞ እኮ ስንት እኮ ሰጣ ገባል እነኚ ድንኳኖች ውስጥ ያሉ ምእመናን ወይ እነኚ ድንኳኖች ውስጥ ያሉ ተከታዮች የእግዚአብሔር አብን ልጅ ይሰሙታል ወይ ጠያቄ እዚህ ውስጥም ስላላችሁ ይላጭ እግዚአብሔር አብ ስሙት ያለው ልጅን ነው ደግሞ አለው ያን ክፍል ቁጥር 5 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 እርሱም ገና ሲናገር እኖ ብሩ ደመና ጋርዳቸውና እኖ ከደመናው በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይህ ነው እርሱንም ስሙት የሚል ድምጽ መጣ ይላል ካብ ዘንድ የመጣው ድምጽ የሚወደው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ጴጥሮስም ዮሐንስም ያዕቆብም ያዕዩድም ቤተኛም በሙሉ እንድንሰማ ነው እርሱንም ሰማ ነፍስ በህይወት ስለምትኖር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እርሱንም ማሰማት ስነፍስ ስለምትጠፋ ነው ህይወት የምነግርሽ ወንጌል ስለምትጠፊ ነው 
አንድ ቀን ገላጋይ በለ የለበት እጅ ግርሽታ አስሮ እግዚአብሔር ሰጠሽን ይሄውት ዘመን ሳትጠቀምበት በንስሐ ወደ እግዚአብሔር አብ ድምጽ ሳትመለጪ የላቁት ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲም ይያለ ሲለምንሽ ኖሮ ባይማኖት ፖለቲካው ውስጥ ገብታይ ስትጣለጂ መናፍቅ 666 የማርያም ጥላት አከሌ 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 ያላችሁ ስትሉ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ድምጽ ሳሰሙት እግዚአብሔር አብም የተናገረውን ድምጽ ሰምታችሁ ሳትታዘዙት የህይወት ዘመናችሁ ምዕራፍ ተዘግቶ አንድ ቀን ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ሆናችሁ ለዘላለም በእሳት የምትቀጡበት ህይወት ውስጥ እንዳትገቡ ዛሬ ለናንተ ነው የወንጌል ኡነት ምንናገረው ስለዚህ በዚህ ተራራ ላይ ጴጥሮስ የሰማው ያየው እናገራለሱን ክፍል ተመንሺ በዚህ ተራራ ላይ ያየው ማን ማን ነው ያዩት ማ ማን ነው ያዩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኤልያስና ሙሴን ከዚያስ ደመና ከደመና ውስጥስ ድምጽ ነው የሰሙት ያ ድምጽ የማን ነው የእግዚአብሔር አብ በጣም የሚገርመው አንድ በዚህ ቆይ በሆነ መጽሐፍ ላይ ነው ይሄ በአንያ ጴጥሮስ መልክ ላይ ያለው ሚካኤል በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሞደው ልጅ ኢየሱስ ነውና ሱንስሙት ብሎ አለ ሚካኤል ተብሎ የተጻፈ ክፍል አለ ከፍሉን ሳገኘው ፖስት አረግላችኋለሁ በሌላ ቀን ማለት ነው በደም አረግላችኋለሁ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ወይዚ ቆይ የሆነ ሰምት ገዜማ መጽሐፍ ላይ ነው ያየው ትኝ እና በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አከበርኩ ብሎ ያለው ሚካኤል ነው ይላል በመረጃ አምጥቻ ሳያያችኋለሁ እንዳለበኩት ግን በጣም እርግጠኛ ነኝ እንደማቀውም በጣም እርግጠኛ ነኝ አሁን በሁሉ ስላላስተዋልኩት ነው ስላላስተዋስኩት ነው ሶሪ ጴጥሮስ የነ ነገር ሲናገር ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ በዛ በተራራው ላይ የነበረው ነገር ሲናገር እንደዚህ ይላል የርሱን ግርማ ይላል የማንን ግርማ የእግዚአብሔር አብን ግርማ የእግዚአብሔር ወልድ የኢየሱስ ክርስቶስን ግርማውን ማለት ነው በዛ በተራራው ላይ የርሱን ግርማ አይተን እንጂ ይላል ሁለት ያ ጴጥሮስ መልእክት ምራፍ አንድ ቁጥር 16 ከ18 ቀድሞ ያነበቁት የርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብላሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስተዋወቀናችሁ በገና ከገናናው ክብር ይላ ከገናናው ክብር ከደመና ውስጥ ማለት ነው ከገናናው ክብር በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጄ ይነው የሚል ያ ድምጽ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርና መስጋናን ተቀብለዋልና እኛም በቅዱሱ ተራራ ሳለን በቅዱሱ ተራራ ከርሱ ጋር ሳለን ይድምጽ ከሰማይ ሲወርድ ሰማናል ጴጥሮስ በቃ መሰከረ ሐዋርያቱ መሰከሩት የውላችሁኛ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነግራችሁ አለ ጴጥሮስ ሐዋርያው ጴጥሮስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነግራችሁ እዝም ብሎ በብላሃት በብላሃት ተረት የተፈጠረው ተረት ተከተለን አይደለም በብላሃት በሰው ብላሃት እንደዛ የተፈጠረ እንደዛ የተሰራ በሰው ብላሃት የተፈጠረ በሰው ብላሃት የተሰራ በሰው ብላሃት የተገጣጠመ እንደዛን አይነት ተረት አይደለም ምን ነግራችሁ ነው ይላል ያለው ሐዋርያው ጴጥሮስ እኔም ምን እንላችሁ አሁን ያን ነው ጌታቸር መሆኑ ስለቀመሰን ማዳኑን ስለአየን ክብሩን ስለአየን በህይወታችን ማዳኑን በህይወታችን ክብሩን ስለአየን ነው የምናወራችሁ ጴጥሮስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ይናገር በብላሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስተዋወቀናችሁ ይላ ቀጥሎስ ከገናናው ክብር በርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጅ ይሄ ነው የሚል ድምጽ በመጣለ ሰዓት እኛ በዛ በቅዱስ ተራራ ከሱ ጋር ነበርን እና ይሄ ድምጽ ከሰማይ ሲወርድ ሳምቻለሁ ይላል ነው ጴጥሮስ ሰምተናል ያዕቆብም ሰምቷል ጴጥሮስም ሰምቷል ዮሐንስም ሰምቷል ያልሰሙትን ያላዩትን አይደለም የሚናገሩት እነኛ ሐዋርያት ያልሰሙትን ያላዩትን አይደለም የሚናገሩት ሐዋርያው በዮሐንስም ሲናገር የተናገረው ህይወት ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን እና የሰማኑን ባይኖቻችንም ያየኑን የተመለከቱን እጆቻችንም የዳሰሱትን እናወራለን ህይወት ተገለጠ አይተንም አለ እን መሰክራለን ከአብ ዘንድ የነበረው ለኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እናወራላችኋለን እና ያሉ እናንተ ደሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየኑን የሰማኑን ለእናንተ ደሞ እናወራላችኋለን ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ደስታችሁ እንዲፈጸም ይህንን እንጽፍላችኋለን ያሉ ሐዋርያቱ የጻፉልን ይሄንን ነው ከማና ከማጋ ከእግዚአብሔር አብና ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዱም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ እንጽፍላችኋለን ስለ ህይወት ቃል ግን ከመጀመሪያ የሰማኑ 
እና ያየኑ ባይዶቻችን ያየኑ በጆቻችን ሄዳሰስኑን የተመለከቱን እናወራላችኋለን ህይወት ተገለጠ አይተንማል ይላል ስለዚህ አዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም የተናገረው ዮሐንስም የተናገረው ይሄንን ነው በግልጸት ከገናናው ክብር በርሱ ደስ የሚልን የሞደው ልጅ ይሄ ነው የሚል ድምጽ በመጣለ ሰዓት ከእግዚአብሔር አብ ክብርና ምስጋና አንተቀብሏል እኛም በዛ በቅዱሱ ተራራ ላይ ሳለ ይህ ድምጽ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን ይላል አሁን በዋናነት ያዳም ዘር በሙሉ እግዚአብሔርን ማንንም ያየው ይለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በቅፉ ያለ ግን አንድ ያ ልጅ እሱ ተረከው ይለና ዮሐንስ ወንጌላዊ ሲስም አለ ይሄው በዚሁ በመገለ ተራራ ላይ የነበረ ከሶስቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ ወንጌላዊ ወልደ ዘብዲዮስ ፍቅሩ እግዚአብሔር የተባለው የጌታ ወዳጅ የተባለው ዮሐንስ ሲጽፍ ህይወት ተገለጠ አይተንም ማልም ብሎ በመርቱ ላይ ጽፎ በዮሐን በወንጌሉ ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን ያየው ማንንም የለም በቅፉ ግን ያለ አንድ ያ ልጅ እሱ ተረከው ይላ አሁን እግዚአብሔር አብን ሰምቶ ሰው ሲጀምር እግዚአብሔር አብን ሰው ሰምቶ እንዲንታዘዘው ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የሚያመጣው ያባቱን እግዚአብሔር ራብን ፍቃድ ይፈጽም ነው። እኛም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ስለ ዘላለም ህይወት ሲያወሩ ማለት ስለ መብል ስለ እንጀራ ሲያወሩ እና ይሄንን እግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምንናል ስለ የሚጣፋ መብል አትስሩ ምናም ነገር ብሎ ማለትቸው ሳል ላይ ደጋግ ምን አይተናው አልሱን ክፍል ታቁታላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እና ስለሚጣፋ መብል አትስሩ እና የሰው ልጅ ስለሚሰጣችሁ ግን ያንስሩ ብሎ ሲል ና ይሄን እግዚአብሔርን ስራ እንደ ስራ ምን እናደርግ ብለው አሉት ይሄ እግዚአብሔር ስራ እርሱ በላከው እንድታምኑ ነው ብለው አላቸው ማ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር የተባለው ዛጋ እግዚአብሔር አብ ነው እግዚአብሔር አብ በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንድታምኑ ና ይሄንን ምን ጽፍላችሁ ብለው አለ ስለዚህ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ማን ነው ሶሪ በጴጥሮስም መልክት ይሁን በዮሐንስ መልክት ላይ ይሁን የተጻፈው በብላሃት የተፈጠረን ታሪክ በብላሃት የተፈጠረን ተረት ተከተለው ሳይሆን አዋርያቱ የነገሩን እውነተኛውን የጌታን መምጣት የጌታን ክብር የጌታን ገናንነትና ክብር አይተው ነው የጻፉልን አሁን ባአሉን በዋናነት ለማክበር እንደ ምክንያት የሚጠቀሙበት ይሄን ጥቅስ ነው እኛ ይሄንን ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ምን አለ ጌታችን በዛ በመገለ ተራራ ላይ ቤተኛው ቃል እንደነበረ ባናቀም ግን መጻፉ ይለና በስጋ ወራት ባገልግሎቱ ዘመን በነበረበት ሰዓት ላይ ወደዛው ወደ መገለ ተራራ ላይ ወጦ ወደ ቅዱስ ተራራ ላይ ወጦ ጸልዮል ጌታ በዛ ጸሎት ውስጥ ጴጥሮስ እና ዮሐንስ ያያቆብ ነበሩ እግዚአብሔር አብም የተናገረውን ድምጽ ሰምተዋል ከዛ ወዲ አሁኑ ሳይቆዩ ከተራራው ወርደዋል ከተራራው ሲወርዱ ከተራራው ግርጌ የነበሩ ሰዎች እንተ ልጆች ዱላ ይዘው ሆያ ሆዬ ምናም ነገር ይያሉ አና አሁን እንደሚባለው ሙልሙል ዳቦ ይዘው በሙልሙል ዳቦ እየተጋገረ ደሞ ልጆቹም እየጨፈሩ ሳንቲም እየለመኑ እዛ ማዶ አንድ ጥጃ እዚ ማዶ አንድ ጥጃ የኔ ማከሌ ባለ ጠመንጃ ይያሉ እንደዛ ጨፍረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉትም እንደዛ አይነት ታሪክ እንደዛ አይነት ባህል የለም በእስራኤል ምድር ላይ ጌታ ይን ባደረገበት ሰዓት ላይ ይሄንን ነገር በሰራበት ሰዓት ላይ ከተራራው ሲወርድ ያገኘው እንደው በጣም ይገርመው ሲወርድ ማለት ነው በጻ በጨረቃና በተለያየ ጊዜ የተነሳበት ይሄ የሚጥል የሚባለው ማለት ነው አጋንት ነው ባይዘው የሚጥል አንደ ከጨረቃ ማን አንደ ከሰዓት አንደ ከዋስት የሚጥል አጋንት ያደረበት ሰው ነበርና ቁጥር 14 ላይ እሱ ነው ያገኘው ከተራራው ወረዱ ሰዓት ላይ እሱ ነው ያገኘው እና እው ላምብቦ ቁጥር 9 ላይ ከተራራውን ወረዱ ጊዜ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ ያያችሁት ለማንም ሶሪ አትንገሩ ብሎ አዘዛቸው ደቀመዛሙርቱም እንግዲህ ጻፍቶ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባል ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት ኢየሱስ መልሶ ኤልያስም አስቀድሞ ይመጣል ሁሉን ያቀናል ነገር ግን ላላችሁአለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ የወደዱትን ሁሉ አደረጉበት እንጂ አልተቀበሉትም እንዱም ደግሞ የሰው ልጅ ከነርሱ ጋር ከነርሱ መከራን ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው በዚያን ጊዜ ደቀመዛሙርቱ ስለ መጥሙቁ ስለ ዮሐንስ እንደነገራቸው አስተዋሉ ይላል ከዛ ቁጥር 14 ላይ ወደ ህዝቡም ሲደርስ አንድ ሰው ወደ ርሱ ቀረበና ተንበርክኮ ጌታ ሆይ ለጄን ማርኒ በጨረቃ የተነሳበት ክፉኛ ይሰቃያል ብዙ ጊዜ በሰዓት ይጥላዋል ብዙ ጊዜ በውሃም ላይ ይወድቃል ብሎ ይሄ አሁን በዘመኑ የሚጥል የሚባለው ነገር ማነው ግን አጋን እንት ነውሱ እሱ ነው ያገኘው ከተራራው ሲወርድ ሆያ ሆዬ ይያሉ ልጆች በትሪ ይዘው እየጨፈሩ ቀድም እንዳልኳችሁ የተለያየ ግጥም እየገጠሙ የኔ ማከሌ ባለ ጠመንጃ የኔ ማከሌ ባለ ባንክ የኔ ማከሌ ባለ ሚኔራ የባለ አውሮፕላን ይያሉ እየገጣጠሙ መቸም ነው ትውልድ ነው 
ልጃ የልጆች ጭፈራ ነው የልጆች ጫውታ ነው ምናም ነገር ብላችሁ እንዳት ነውኩት እነኙ ልጆች ናቸው አድገው ትልቅ ይሆኑት እኛ አል ነበር ከዛሬ 18 ከዛሬ 8 አመት በፊት እንጨፍሬ ነበር ነው ህፃናት ሆነም ማለት ያ አድገን ይሆኑ ማለት ጌታ መካከላችን ገብቶ ማገ በህይወታችን ጣልቃ ገብቶልን ስለረዳን እንጂ እንደዛው በትሩን ያያዝን እየጨፈረን ሳንቲም እየለመነን የእግዚአብሔር አብን ድምጽ ሳንሰማ የእግዚአብሔር አብን ድምጽ ስለ ልጅ የተናገረውን ሳናውቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጁን ሳንሰማው እሱ ምን እንዳለን ሳናቅ እንደዚህ ወደ መቃብር ለኖርድ ነበር ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባርክ በህይወታችን ላይ ጣልቃ ይገባልን ማለት ነው በትሪ ዘንድ እንደዚህ እየጨፈረን ሳንቲም እየለመነን የዘመናችን ቁጥር አልቆ ደጋነ መሳት ምንገባ ኖሮ የእግዚአብሔር ልጅ ሳይኖርን ምንኛ ውርደት ነበር ክርስቲና በሚባል ሃይማኖት ውስጥ ሆነን ማለት ነው ስለዚህ ባሉን ዛጋ ያከበረ ማንም የለም ከተራራው ሲወርድ ያገኘው በሽተኛ ነው በቃ ከዛ በፊት ይሄ ባል አከባበር በቡሊኪዳን የለም ካለ አለ ብሎ የሚል ሰው ካለ መጥቶ ያሳየን የለም የለም ምንም ማይነ ትምርት የለም ብሊኪዳን ላይ ይሄንን ባል አከባበር የሚባል ነገር የለም አብዛኞቹ ባዓላት የተባሉት በብሊኪዳን የተባሉት ብሊኪዳን ቀደም የተከስኩላችሁ በኦሪ ዘለዋውያን 23 ላይ ያሉት እነሱ ባዓላቶቹ የሚከበሩበትን ቀን የሚከበሩበትን አከባበር በሚከበሩበት ቀን የሚበሉበት የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚበሉትን የሚያደርጉትን የሚለብሱትን ሁሉ እግዚአብሔር በድንጋጌ ሰጥቷቸዋል በተዛዝ ማለት የቡሄ ማለት ቡሄ ማለት ራሱ በእብራይስም መዝገበ ቃላት በግዕዝም መስቀበ ቃላት በአማርኛም በኦሮምኛም ቢፈለግ እኔ ምን አይ ትርጉም ዳላ አይደለም እኔ ምን እኔ ምንም አላገኘውም የዚህ ትርጉም ትርጉሙን የሚነግረኝ ሰው ክፍል ካለ ማን ነው ቡሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይደሉም ይሄን ተራራ ላይ ሆነን ትይንት ምናስምና ምናምን ምናምን ቆነ እግዚአብሔር አብ በደምናው ውስጥ የተናገረው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መስማት ነው ፔሬድ እና ጴጥሮስ ዳስም ንስራ ወይ ደሞ በዘመንኛው ሆያ ሆየ እንበል ብለው ሲሉ ቶአይ ሆያ ሆየ ማስፈልግም ዳስም መስራት አያስፈልግም ልጅን ስሙት ነው ያለው አሁን ምልክ እንደዚህ ነው ዳስ ማብዛቱ አንዴ ካቶሊክ አንዴ ኦርቶዶክስ አንዴ ፕሮቴስታንት ብሎ ዳስ ማብዛቱ ሳይሆን ያብል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን መስማት እሱ የዘላለም ህይወት ነው ማን ያረጋል ዳስ ማን ያረጋል ጴጥሮስ ቢሰራው ኖሮ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ ሰው ሆኖ ተወልዶ መጥቶ በቃ ለዘላለም ዘ ዳስ ደሞ የሚሰራው ከቅጣል ነው ከቅጣልና ከንጨት ነው የገጠር ሪስ ነው ገበሬም ስለሆነ እንኳን አቃለውት ከቅጣል ነው የሚሰራው ጴጥሮስ የፈለገ ቢሰራ ያ ዳስ ይደርቃ ቅጣሉ ይረክፋል ዳሱም ይወድቃል ዓለምን ሊያድን የመጣውን እግዚአብሔር ወልድን ዳስ ሰርቶ ዳሱ ውስጥ ሊያስገባ ሊያስገባብንና ከዛ ተራራ ላይ እንዳይወርድ ዙሪያውን አጥረው ኢየሱስን ለማየት የሚፈልክ ካለ ሳንቲም እየከፈለ ሊሄድ ያለው የሄዶ ያያዋል የሄዶ ይፈወሳል ካሎነ ግን በቃ ታጥሮ ተከልሎ ሊቀመጥ ነበር ማለት ነው መለኮትን በዳስ ውስጥ ሊያስቀምጥ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ በዚህኛው አሁን በእኛ ባለንበት ጴጥሮስ በሰራው ውስጥ ጴጥሮስ በሰራው ዳስ ውስጥ የእግዚአብሔር አብልጅ አይቀመጥም ያባቱን ፍቃድ ይሄ አይደለም አሁን ማንንም የሰራው ቤት ውስጥ ቢኖር የኢየሱስ ክርስቶስ አይቀመጥም ያ አባቱን ፍቃድ ይሄ አይደለም ስቴፋኖስ ወንድሜ ተናገረው እናገራለሁ ጳውሎስም አዋርያ ተናገረው ወንድሜ እናገራለሁ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 52 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለኡል የሰው ልጅ በሰራቹ መቅደስ አይኖርም ይላ ለኡል የሰው ልጅ በሰራው መቅደስ ውስጥ አይኖርም ይላ ገልጻ አይደለም እንዴ አይኖር ሶሪ ቁጥር 50 ላይ ማለት ነው ቁጥር 50 ሶሪ 52 አልኩ ታዋሪያ ስራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 50 እንደዚህ ይላል ነብዩ ይላል ስለ ኢሳይያስ ኢሳይያስ እንት ቢጠቅሶ ነው ነብዩ ይወላችሁ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 50 አንሶ ፖስ ያርግልኝ 48 ነው 48 እና ሶሪ 49 እና 50 እንደዚህ ይላል ነገር ግን ነብዩ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ መረገጫ ናት ለኔ ምን አይነት ቤት ተሰሩልኝ አላችሁ ጥያቄ መልከታለሁ ይላል ጌታ ወይስ የማፍር የማፍር የማርፍበት ስፍራ 
ምንድነው እነዚሁ ልጅ እየሰራች አይደለችም ምን እንዳለ ለኡል እግዚአብሔር ማለት ነው ለኡል የሰው እጅ ለኡል የሰው እጅ በሰራቹ አይኖርም ይላል ሰው በቀየሰለት ድንኳን ውስጥ ሰው በሰራለት ቤት ውስጥ ሰው በሰራው ድንኳን ሰው በሰራው ቤተ መቅደስ ብሎ ይበል ከብሎኬትም ይስራው ከወርቅም ይጠፍጥፈው ከምንም ይስራው ለኡል በዛ ውስጥ አይኖርም እኔ አይደለም ያልኩት ይሄው ስቲፋኖስ ሰማዓቱ ስቲፋኖስ ሼር አርጉልኝ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ እኔ ሰዎች እንዲድኑ ነው እግዚአብሔር አባትን ዋናው የልቡ ሐሳብና ፍቃድ ሐሪያው ቅዱስ ጳውሎስ በሐሪያ 10 ምዕራፍ 17 ከቁጥር 23 እስከ ቁጥር 25 ድረስ አነባው ሁን ያአቴና ሰዎች እናንተ በነገር ሁሉ አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ የምትተማልኩትን የተመለከቱ ሳልፍ የለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽፈት ያለበትን መሰውያ ደግሞ አግኝቻለሁና እንግዲህ ይህንን ሳታውቁ የምትተማልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ ዓለሙንና በርሱ ያለውን የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም ይላል እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም እርሱ ህይወትና አስተንፋስን ለሁሉ ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎድለውን በሰውጅ አይገለገልም ይላል ስለዚህ ሰው በሰራው መቅደስ ውስጥ አይኖርም ጌታ በደብረ ታቦር ተራራ ወይ ደግሞ በዛ በመገለ ተራራ ላይ በነበር ሳለ እና ጴጥሮስ ድንኳን ሰርተው ዛ ድንኳን ውስጥ ላይስከሙት ነበር ይፈልጋው የእግዚአብሔር አብ የልቡ ሐሳብና ፍቃድ ልጅ ኖር እዚህ ዓለም ይላከው የሆነ ተራራ ላይ ቤት ተሰርቶለት ጎጆ ተቀልሶለት በብሎኬትም ይሁን በእንጨትም ይሁን በሳጣራም ይሁን በልብስም ይሁን ድንኳን ተተክሎለት እዛ ሰዎች እየመጡ እንዲጎበኙት አይደለም ይላከው ይላከው ለዓለም በዛ ሆኖ ለኔና ለናንተ ሞታችንን ሞቶልን ምትክ ሆኖ ሞቶልን ሊበጀን ሊያድነን ነው የመጣው ያደረገው ምን ነው እግዚአብሔር አብም አልሰማቸውም የነ ጴጥሮስን ድንኳን እንስራ ብለው ሲሉት የሞደው ልጅ እርሱ ነውና ድንኳን መስራቱን ተተ ጴጥሮስ ልጄን ስማ ነው ያለው ዮሐንስንም ልጄን ስማ ያዕቆብንም ልጄን ስማ ኤርሚያስንም ምን ይሄን ብሎም ይላል ልጄን ስማ ያዳምን ዘር ብሎም ይላል ልጆችን ልጄን ስሙ ነው አይሁድም ይሁን ግሪክ ልጄን ስሙት እሱን መስማት የዘላለም ይወስላል ለማለት እሱን ማተማ ነፍስ ለምትጣፋ ይሄን የተባለው በነቢያት መጽሐፍ የተባለ ይሄን ነው ያ ይሄን የተባለ ማንም አዛብ የለ አይሁድ የለ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው በመስማት ከዘላለም ጥፋት ይተርፋል ሙስሊም የለ ኦርቶዶክስ የለ ማን ክርስቲያን የለ ማን የለ ሂንዱዚም ቡዲዝም ማንንም የለ በእግዚአብሔር አምሳልና አርያ የተፈጠረ ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወቱ አዳኝና ጌታ ካላደረገ ስሙ በህይወት መጽሐፍ አይጻፍም ስማቸው በህይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ ደሞ ብራይ መጽሐፍ ምራፋ ያ ቁጥር 15 ላይ እንደሚናገረው ላውሬውና ለዘንዶ ወደሚጣሉበት የእሳት ባር እጅግራቸው ተይዞ ይጣላሉ ማለት ነው ስለዚህ እቴ ፍጻሜሽ ፍጻሜሽ ማለት ነው በዘላለም ጸጸት በዘላለም ዋይታና ልቅሶ ተሉ በማንቀ በማይጠፋበት በማንቀላፋበት እሳቱ በማይጠፋበት ዲን ከዘላለም እስከ ዘላለም በመትሰቃይበት ስቃይ ሰይጣን ለተዘጋጀለት ጋነ መስአት ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወቴ ጌታና አዳኛ አርጌ አልቀበልም እኔ እናትና አባቴ ሰጡ ይሾር ሲዋረድ ያላ አለ ይሄንን ይጄ በቃ ጥብቅ አርጌ ይያሉ ምንም ወዴት እንደመሄዱ ሳይቀማን አብዛኛው ህዝባችን እንደዚህ ነው የሃይማኖት አለው በጣም ሃይማኖት አለው ሃይማኖት አለው ህይወት ግን የለው ሃይማኖት ህይወት አይሰጥም ደግሜ ይነግራቹ አለው ሃይማኖት ህይወት አይሰጥም ሃይማኖትም ህይወት ቢሰጥ ስንት ሃይማኖት አላር እንደ በአለም ህይወት የሚሰጣው ሃይማኖት ሲሆን ያ አብ ልጅ ኢየሱስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ህይወት የሚሰጠው እሱ የዘላለም ህይወት ነው እግዚአብሔርም የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ ነው ያለው በልጁ በእናቱ በማርያም በመላእክት በጻድቃን በሰማታት በስራ አላለ ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህ ነው ይላል አንደ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 11 እና 12 ላይ ማለት ነው ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ፔሬዲዮ አጭርቃ አልኮ ነው ወዘባ አምን በወልድ ቦ ህይወት ዘላለም ይሄ ነው ያለው በቃ መጻፉ ይሄ ነው ያለው ወዘባ አምን በወልድ በወልድ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው ያለው ወልድ ማለት ደሞ ተክላይ ማለት አይደለም ወልድ ማለት ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ማለት ስለዚህ ህይወት እንደሆነላችሁ 
የቡሄ ባአል የቡሄ ባአል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ከተባለ አዲስ ኪዳን ላይ ባአል አክብሮ የተባል ነው የለም ብና ከብር ምና ከብሮ ባአላት ሲከበር ምን ምን ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው አለም ሳለ የፋስካን ባል ናከብራለን የፋስካን ባል ስናከብር የፋስካን ባል ስናከብር ማለት ነው የፋስካን ባል ስናከብር እንደ አይሁዳያኑ መራራቅ እንትን ቅጠል ከቂጣ ጋር ብሉ ብናም ነገር ብሎም ይል ይለ ለምን ብላችሁ ብትሉ ኪዳኑ ስለተቀየረ አሁን እንደ ቡሊ ኪዳን አራት እግር ያለው በጋርደን በጉበል ላይ ደም እየቀባን በኢሶፕ እየተረጨን ከመራራ ቅጠል ጋር ያርቦካ ቂጣ አሱን እየበላን ምሽት ላይ ይወጣን እንደዛ ጫማችንን አድርገን በትራችን ይዘን በእንደዛ አይነት አይደለም ብለው ለምን ብላችሁ ብትሉ ቆሮንዶስ ላይ ሲናገር አዋርያው ጳውሎስ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና አሁን አማኑኤል በቆኖ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያህት ታጥያታ ዓለም ይላል አንዴ ዮሐንስ መልእክት ማን አንዴ በዮሐንስ ወንጌል ምራፋን ቁጥር 29 ላይ ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያህት ታጥያታ ዓለም እነሆ የዓለምን ኃጢያት የሚያሰግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ያለው የእግዚአብሔር በግ አማናው ይበግ ቀራኒው ላይ ታርዶልና ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ የበጉን ስጋ በልቻለው የኢየሱስን ማለት ነው የበጉን ደም ጠጥቻለው የኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው በበጉ ደም የኃጢያት ይቅርታና ግንቻለው ንስሐና የኃጢያት ይቅርታ እርሱ ከጨለማው sultana አዳንን ይላል በቆላሲያስ መልክ ተላይ እርሱ ከጨለማው sultana አዳንን በዛነትንም እርሱንም ያጥያትን ስሬት ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ገና ማንፈልስበት መንግስት ሳይሆን ያለን ኦሬዲ የፈለስንበት ነው በእግዚአብሔር አብልጭ ስም ስላመንኩኝ በስሙ ንስሐና የኃጢያት ይቅርታ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛብ ሁሉ እንደሚሰበክ ባዋሪያቱ የተነገረው መልክት እኛ ጋር ደርሶ እኛ ማምነናል እኛም ደሞ ሌሎችን እንዲያምኑን ሰብካለን የልጅ ጥርት ያለውን መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሰው ከዘላለም ይወጥ መጥረፍ ከፈለገ የበጉን ደም ጠጥተ ነው የበጉን ስጋ በልተንም ተርፎ እስራኤል የበጉን ስጋ በይበላ ይፋስካውን ማለት ነው የበጉን ደም የጠጠማ ነው የበጉን ደም ጉበናቸው ላይ ቀቡናቸው የተረፉት አትቀልዱ የማንንም አይን መውጣት ጻድቁን ተና አይናቸው ወጥቷል ጻድቁን አግራቸው ተቆርጧል ጻድቁን ተና ለሰለናን ተከንፋብ ቀለዋል ምን የሚባለው ግርግር የለም ያዳነኝ የእግዚአብሔር አብልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱና ተንሳይ ሆነ ሳውም የሚተርፈው ሳውም የሚተርፈው ታለሚ በደንብ ስምኝ ታለሚ በደንብ አስነጥሶ ጌታ መዳን ያለም ያወጣል ኢንሻላህ አልኩሽ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው ሰንት በግኔ ታረደልና አዲስ ኪዳን ላይ አንድ በግ ለአብርሃም ዛ በ በ በዛ በሞርያ ምድር ላይ በይስሐቅ መትክፈንታ እንዲሆን እንዲታረድ የሰጣው እዛ ጋር የሰጣው 44 በጎች አይደለም ዛ ጋር 10 ያሳየው አንድ በግ ነው አንድ በግ ከነኛ በጎች ውስጥ ያውም ደሞ ያው በግ ደሞ አውራ በግ ነው ነው ብሎም ይለው በግ ነው ወንድ ነው ሴት በግ አልሰጣውም ለአብርሃም ሴቷም በግ ረድና ምናም ነገር ብሎ አልሰጣው ወንድ ነው ያለ ጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ለከ ነው ለይሳቅ ምትኩ የመስዋዕቱ በግ ነው ለይሳቅ ብቻ ሳይሆን ይሳቅ ሪፕረዘንት የሚያደርገው ያዳምን ዘር በሙሉ ነው ለሰው ምትኮ ነው ብልክዳን ስለነበር ያክብል ማለት ነው ብልክዳን ስለነበረ ያ ምሳሌ ተክለኛ ምሳሌ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው ስለዚህ የበጉን ደም ጠጥተን አንኛ ከመጣላችን በፊት በበጉ አመነን በበጉ ደም ያጥያት ይቅርታችን አግኝተን የበጉን ደም ጠጥተን የበጉን ስጋ በልተን ምን ተርፈው ለምን እንደው ስጋው መብላቱና መጠጣቱን ወደ አላ ያረካው ብላችሁና ጥሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በበጉ ሰው ሳይመን የጌታን ስጋና ደም ይበላል ይጠጣሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የስጋና የደሙ ባለዳ ናቸው አበልተውትም የዘላለም ህይወት እንዳላቸው አያቁም ጠጥተውትም የዘላለም ህይወት እንዳላቸው እንኳን አያቁም ለምን ስለ ጌታ ሳይያቁ ነው ደሙና ስጋው ነው ይበሉት የጠጡት ስለዚህ የቡሄ ባአል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም 
ነው ብሎ የሚለኝ ሰው ካለ መጥቶ ይሄው ብሎ ያሳየን በመረጃ እኔ በመረጃ ምን አለው አንደኛ ዘይ ለመናገርም ብቻ ሳይሆን ለመማርም ነው እኔ መጣውት ካለው እጦ ይሄው ኤርሚያስ በውስጥ መስመርም ይሁን እኔ ላይ ብለ የምልጋብ ብዙ ይችላል አላየም እንዴ ሲጨፍሩ ይሄው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ብሎ እንዴ ላይ ማለት ነው መፈልገው ይሄው ወይ ደሞ ከማቴዎስ ወይ ከማርቆስ ላይ ሆያ ሆየ ሲሉ ዛማዶ ዚማዶ ያሉ ልጆቹ ሲጨፍሩ ብሎ እንዲያሳይ ማለት ነው ካሌለ ኬታ መጣ ነው እ የደመራ ችቦ አይጴን ደሞ ነው የሚለኩስ እኮ አለ አላችሁ የነዚህ ውስጥ የሚለኩሳችሁ ሰዎች ማለት ነው አንቺ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በልብሽ የማይጠፋ የዘላለም ብርሃን አብርቶልሽ እንት ችቦ ማለት ነው ያን ችቦ የገዛሽበትን ሳንቲም ለዳህስ ጭ እሱ ጽድቀ ነው አጠፉም ዝውስት ማየት አጠፉም አይ አጠፉም አጥያታችሁን ለካህን ነገሩ ለቄስ ነገሩ እንዳለው አሁን ምትነግሩት እዚ ለፓስተር ምናም ነገር ቢኖር አጠፉ አጠፉ እ የን የችቦ የችቦ ደመራ መለኮሱ ምንም አይ ከብራሃኑ ጋር ከብራሃኑ ጋር ስለሚገናኝ ነው ማለት ነገር ብሎ ቢል አይ እዛ እንትን ተራራ ላይ ነ ጴጥሮስ እንትን እኮ ጭራሮ ሰብስበው እያነደዱ አይደለም በቃ መታሰቢያ ሆነ ያደረጉት እንደዛ በሉ እንግዲህ እዛ ተራራው ላይ ደመናው በደመናው ውስጥ ብራሃን አይታችሁ የለ የኢየሱስ ፊቱ ተቀይሮ ማለት ተለውጦ የለ እና ግርማውን አይታችሁት የለ እሱ ለማስተዋወስ በሉ እንግዲህ በእያመቱ ጭራሮ እየሰበሰባችሁ ያቃጠላችሁ ሆያ ሆየ ይያላችሁ እየጨፈራችሁ አስተዋውሱ ብሎ ሚል ለሐዋርያቱም ጌታ አልነገራቸውም ሐዋርያቱም አላስተላልፉ በጥንቷ ቤተክርስቲያን ላይ እንዲህ አይነት ነገር የለም ሲጀምር ከኛ በፊት ክርስቲና እንደሌለ ከኛ በፊት ክርስቲና እንደሌለ እኛ የመጀመሪያ የመጀመሪያዎቹ እኛ ነን ብለን ምንን መስራቅ አፍሪካ ላይ ያለን ሰዎች እኛ ነን በጣም ምን ገርመው ማለት ነው በጣም ክርስቲና ግን ከኛ በፊት ነበር የት የታትሉኝም በመጀመሪያ ኢየሩሳሌም ከዛ ቀጥሎ አንጾኪያ በቱርክ ማለት ነው ገን እንደ የቱርኮቹ እንኳን አንቀርምን ብለን ብንል በመጀመሪያ ኢየሩሳሌም ነበር ቤተክርስቲያን ከኢየሩሳሌም አባ ቤተክርስቲያን አንበልጥ ማንቀድምም የለም በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያንም ላይ እንደያነ ስርዓት የለም በ በአዛብ አገሮችም ባሉ አባ ቤተክርስቲያናት ላይ በነ ቆሮንቶስ በነ ቆላሲያስ በነ ኤፌሶን በነ ሰምርኔስ በነ ሰርዴስ የለም በነ ሎዶቂያ የለም ጭራሮ እየሰበሰቡ የሚያቃጥሉበት ቀን የለም ሆያ ሆየ ይያሉ የሚጨፍሩበት ቀን የለም በጅራፍ የሚጋረፉበት ቀን የለም እኔ አንድ ወይ በኋላ ካገኘሁት ፖስት አረጋውሉ አይ ቲንክ በዚህ በሰሜን አቅጣጫ ላይ መስለኛል ወይ ጎጃም ወይ ጎንደር ውስጥ ወይ ወሎ ውስጥ ወይ ሰሜን ሻዋ ሰንት በጅራፍ ሲዲፍሲ ሲለባለቡ እኔ በተወለርኩበት አካባቢ ጅራፉ ጫፍ ላይ ጅራፉ ጫፍ ላይ ጅራፉ ጫፍ ላይ ምላጭ ያሰረን በምላጭ ምላጩን ጫፉ ላይ አስረን ስለታ ምላጭ ማለት ነው ሰውየው እንዲቆርጠ ማለት ነው ሰንት ሰው ደም በደም ይሆናል አልኳችሁ በዛን ቀን ይሄ ደም የጠናው የጠማው ጂኒ የሚጠቀምበት ቀን ነው ገን ባአሉን በተመለከተ ባአሉን ይሄን ቤተክርስቲያን አደንቅ ቤተክርስቲያን ማስተማር አለባታ ቤተክርስቲያን ማስተማር አለባታ እ የጥምቀት ባአል የጥምቀት ባአል ቀን ስንት ስንት ደም ነው የሚፈሰው በዱላ ማለት ነው ኦሮሞም ማማራው ሞቶ ወለየው ሞቶ ሲጨፍር በለው ነው በቃ መጨረሻ ላይ በለው ነው መከታከት ነው ስንት ሰው ደም ይፈሳል የጥምቀት ባአል ቀን በሆይ በቡሄ ቀን ደሞ በጅራፍ ጌታ በጅራፍ ተገራረፉ ብሏል እንዴ አላለም አላለም አለም ይልካ አለ መጥቶ መናገር ነው አይ ያው ለማዳችሁ ነው መናፈቅ 666 ምናም ለማዳችሁ ነው አሁን ሰማችኋለሁ እሬ ምንም አላለም ጌታ በጅራፍ ተገራረፉ በእያመቱ እየተጠበቃችሁ ጅራፍ እየገመዳችሁ ተገራረፉ ምናም ብሎ አላለ ሐዋርያቱም አላሉ በዛ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ በጅራፍ ሲገራረፍ የነበረ ደቀ መዝሙር የለም ከተራራውም ግርጌ በታች አለ በሙሉ አይገራረፉም ነበር ከየት ነው ያመጣ እኔኮ እኔ በጣም ግር ምንም እንለው እዚህ በጣም እኛ ወነት እግዚአብሔር ምረት ያርግል ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እግዚአብሔር ምረት ያርግልን ነው የሚያምነው ከየት ነው ያመጣኑ 
መጻፉ ላይ በጅራፍ ተገራረፉ ደም በደም ሆኑ ገቡ ምን የለም እንዴ በቃ ጂኒ በእያመቱ እየተነሳ ባልን እየጠበቀ የሰው ደም ያስፈስሰ ስንት ሰው ነው የሚሞተው የስንት ሰው አይን ይጣፋል የስንት ሰው አይን ይጣፋል አኔ የገጠር ልጅ ነኝ ወገኖቼ ልንገራችሁሺ የገጠር በገጠር ኢትዮጵያዊነቴ አላፍር የገጠር ልጅ ነኝ የስንት ሰው አይን በጅራፍ ይጣፋል የስንት ሰው ሰውነት በጅራፍ ይተለተለ እንዴ እንተ አልቀና ያለ ወይፈን ይመስል ወይ ደሞ አልገራ ያለ በሬ ይመስል በጅራፍ አልኩሽ ይሄ ጎረም ሳውሉ ተሰብስቦ ሽማግሌዎቹ ቁጭ ብለው በለው በለው ይላሉ በለው 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 በቅ ጭራቸው ጭራቸውን ይዘው ቁጭ ብለው ማለት በለው ተሸነፍክ እንዴ ልክ እንደዚህ ይሄ ማንደው ደቡ በኢትዮጵያ ላይ ሱርማ የሚባሉ በየረሰቦች አይታቻቸው አላር እነሱ ደሞ በልምጭ ነው እነሱ ልጃገረድ ለማግኘት ብለው ነው ልጃገረድ አንዷን ለመጥለፍ ወይ አንዷን ለማስገባት ብሎ ወይ አንዷን ለመውሰድ ብሎ ይሄ እንት ነው ሱርማ የሚባሉ ማን ነው እነሱ ጋር በልምጭ በለበቅ ማለት ነው በቃ ይተጋተጋሉ የኛዎቹ ደሞ በክርስቲና ስም የገባ በጅራፍ አይ ያ አብል ልጅ ኢየሱስን አልሰማውም ብለሽ ካልሽ ይተክትኩሽ ነው እንተ እንተ ዳይታ ዳያ ካልሰማ ሸይቲ ካልሰማ እናንተ ማ አልል ነው ሴቶቹ በጣም ብዙ ጊዜ አልል ነው የምትሉ ሳውም ሲደበደብም ሳውም ሲደባ አልል ሳውም ሲሞተልል በጣም ቅዱስ ያያለው ነው ነገር ሲከበር እልል ነው ሲከበርም እልል ነው ሳይከበርም እልል ነው በቃ እልል ነው ሰንተ ሰው ነው በጅራፍ ተገርፎ አይኑ የጠፋ የቡዬ በእያመቱ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ በትንሹ ወነቴን በየምላቹ በጅራፍ አሳ እንደው ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ ዳውንሎድ ባደረኩት ነበር ወይ ድጋሚ ካገኘሁት ፖስት አረግላችኋለሁ እንዴት እንደሚገራረፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ተደራረጉ ብሏል እንዴ እንዴ ከተደራረጋችሁ ወይ ያጥያታችሁን ይቅርታ ታገኛላችሁ ብሏል አላለ አላለም አላለም እሱ ማላለም ሐዋርያቱ ማላስተማሩ ታላስተማሩ በቃ መገረፍ ፈልጋለው ብለሽ ካሽ በደም ባርገው ይገርፉሻል ይጂ በደም ባርገው የከተማ የውማ እየፈራ በፖሊስም ይያዛለው ብሎ ስለሚል ከገረፈሽም ነካነካ ነው የሚያረገሽ ገጠር ሂጃልኩሽ በእንትን በመደው በጠፍር ጅራፍ ጥሩ አድርጎ ተከታታይ ትምርታ ሲዞልኝ እዛ ከዛ በወሩ ወይ በሁለት ወሩ ከነጣዋሳሽ ተመለሻለሽ እንግዲህ ያአብል ልጅ ኢየሱስን አልሰማ ብሎ ያለ ትውልድ ድርሰ በራሱ ይገራረፋ ኦሆ አድነ ንቆ ነው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ አይደለም 2 ሚሊዮን ጊዜ የሚያስብል ይሄ ነው አ አላል ጌታ ኢየሱስ አላል ለደቀ መዛሙርቶ ያስተላለፈው እግዚአብሔር አብ ለደቀ መዛሙርቶ የነገረው የሞደው ልጅ እርሱ ነውና እሱን ስሙ ምን ያል እና ጴጥሮስ ዳስ እንስራ ብለው ሲሉ የለም ዳስ ማብዛት አልፈልግም ዳስ እንዲሰራ አለ ታልፈልግም ይላኩት እናንተ ለማዳን ዓለምን ሊያድነ የመጣውና ድንኳኑስ ሰርተ እንድታስቀምጣው አይደለም ልጄን ይላኩት ልጄን ድንኳኑስ ከማስቀመጥ ይልቅ እሱን ስማው ጴጥሮስ እሱን ስማው ዮሐንስ እሱን ስማው ያዕቆብ እሱን ስማው እሱን ስሙት አይሁዳውያን እሱን ስሙት አሐዛብ እሱን መሰማ ነፍስ ባይወሰለም ትኖር እሱን ማሰማ ነፍስ ስለምትጠፋ ጥፋቱ ደሞ የዘላለም ጥፋት በሁለተኛ ያት ሶሎንቄ መልክት ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲላል የጌታችን ኢየሱስ ምራፍ አንድ ላይ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማይታዘዙትን እግዚአብሔር አብ ይበቀላል ይላል በቀሉ ምንድነው ቢሆነው ከኃይሉ ክብር ርቀው በዘላለም ጥፋት መቀጣት ማለት ነው እንደውም በጅራፍ የሚለባ የሚተጋተክ ትውልድ እግዚአብሔርን አልሰማ ቃሉን አልሰማ ብሎ በባል መልክ ገብቶ ሰይጣን ሲያስጨፋጭፎ ሰይጣን ሲያደባድበው የሚውል ትውልድ ዛሬ በጅራፍ ዚህ እየተገራረፍክ ነገ ክርስቶስን ሳታቀው ነፍስ ከስጋ ብትለይ ሰይጣን ደሞ ለዘላለም በጋህነመ ሰዓት በጅራፍ በዚህ በእንትን በ ከ እዚህ ከመድራዊ ነገር በተገኘ ጅራፍ ሳይሆን በእሳት ጅራፍ ሲለበልብ ይኖራል ነው ያን እንዳይሆን ወንጌል ምን እናገረው 
ኢየሱስ ክርስቶስን አልሳማ አብለካልክ ተደርስበት አለ ተደርሽበት አለሽ ሰይጣን እጅግ ዘግናኝና ጫካኝ ሆኑ ያጋንንት ሰራዊት በሲኦል ማለት ነው በጅራፍ አይደለ በእሳት ጅራፍ ነው የሚገርፍ ከባህል ውስጥ ውጡና ያአብል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙት እሱን መስማት የዘላለም ህይወት ነው እሱን ስለሰማው ተርፍ ያለሁን እህቶቼ ወንድሞቼ እሱን ስለሰሙት ተርፈዋል ስለዚህ የቡሄ ባል በአከባበር መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም ስለ ባሉ ነው በየመለው ይሄ ችቦ ማብራት በጅራፍ መገራረፍ ሳንቲም ለመና በየዝቤቱ መዞር የለማከሬ ባለ ጠመንጃ የለማከሬ ባለ ዋሻ እየተባለ የሚባለው ሁሉ መጻፍ ቅዱሳዊ አይደለም መጻፍ ቅዱሳዊ ነው የሚል ሰው ካለ መጥቶ ይንገረኝ በውስጥ መስመርም ቀበላለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለዛሬ ዚላይ ነው ማበቃው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙት እሱን መስማት የዘላለም ህይወት ስለሆነ እናልባት ይሄን ጌታ እግዚአብሔር አብ ስለ ልጅ የተናገረው እግዚአብሔር አብ የመሰከረለትን እሱን ሰማለሁ እሱን ሰምቼ ይታዛሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለኝ ነው በተወዱኝስ ተዕዛዜን ተበቁን ያለው የእግዚአብሔር አብ ልጅ ተዛዛ አይደለም በጅራፍ መገራረፍ አይደለም አስስርቡን ታውትና ነው ሚል ሲጥቅስ አንድ ጥቅስ ጻፉ እ? እዚህ ታው በጣም ብዙዎች አላችሁም ተሳደሙ ማያችሁ ኦርቶዶክስ አያት ማቸም ያ ኦርቶዶክስ በመሳደብ ስለምትታወቁ ማለት ነው ቤተክርስቲያኑ ተሳደቡ ብላ እንደማትላችሁ እርግጠኛ ነኝ እኔ ግን እኔ ከተና ተማራችሁ ታይ ነው በቃ ሁሉ ተሳደበ እሚሳደብ ሰው ካያችሁ ኦርቶዶክስ መሆኑ ምንም ተረጥረ የለው ራሱ መምራኖቻቸው እንኳን አረባካቹ አትሳደቡ ይያሉ ይሏቸዋል ግን እነሱ መምራኖቻቸውን የማይሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል አይሰማም እንደዚህ አይነት ትውልድ ነው ግን በቃ ወጣው ተወተ መሳደብ እሺ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ኤርሚያስ ይሄን የተናገርከው ነገር ይሄን የተናገርከውን ቃል በሙሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውቀት ንሞግተዋለን ይሄው ለዚህ ጋር ያለውን ጥቅስ ብላችሁ እሺ አንድ ጥቅስ አፉልኝ ቦይስ ተገስ ታከብሩ በጅራፍ ተገራረፉ ጭራሮ ሰብስባቹ አቃጥሉ ብሎ ሚል ማለት ነው አንድ ሲ ጥቅስ ማን ነው እንደው አሁን ብዙ አለ የሚሳደብ ሲ አንድ ሰው ከጻፈ ሊ ጥቅስ እሱን ጥቅስ አነባው ለው እዚህ ጋር ያው ብሎ ሚል ከፈልካለ ማለት ነው ለተበክ በዚህ አጋጣሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህወቴ አዳኝና ጌታ አድርገ መቀበል ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አብ እሱን ስሙ ታደል ብሎ ያለው እኔ እሱን መስማት ፈልጋለሁ ያአብል ልጅ ኢየሱስ የባህሪ ልጁን ኢየሱስን እኔ መስማት ፈልጋለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል በህወቱ ላይ የህወቱ አዳኝ የህወትሽ ብርሃን የሚሆንልሽ ኢየሱስ በልብሽ ገብቶ ሲበራንጂ በእያመቱ በእያመቱ ጭራሮ እየሰበሰብ ስለአቃጠልሽ ብርሃን አይሆንልሽም ወይ ጭራሮ ሰብሰበ ስለአቃጠልክ ብርሃን አይሆንልም ለዘላለም አንድ የገባ ብርሃን ለዘላለም ብርሃን ያ አብልጅ ኢየሱስ የልብን ስፍራ ስጣው እንጂ ለዘላለም ያበራላል የማይጠፋ መብራት ነው በጭራሮ በሰው እጅ አልተቀጣጠለ ማንንም ሊቀርበው ማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር እግዚአብሔር አብ ወደዚህ ዓለም ይላከው ልጁን በብርሃንህ ብርሃንን እና ያለን ይተባለለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በልብ አምነ በልብ ተቀበለክ ለዘላለም ብርሃን ሆኖ እንዲኖርልህ ተፈልክ ና ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበል ነ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበይ በእያመቱ ጭራሮ ሰብስቦ ማቀጣጠል ለህይወትሽ ብርሃን አይሆን ላንድ አፍታ እንደ ህፃ ልጅ ጨፍሮ ያንን አይቶ ዙሪያውን ጨፍሮ አረቄ ጠጥቶ ምናም ነገር መን ላይት ይችላል እሱ ጭስ ነው የሚተርፍ ላይነ መቃጠል ጭስ ነው የሚተርፍ ኢየሱስ ግን በልባቹ ከገባ የዘላለም ብርሃን ነው ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ እና ሰዎች ካላችሁ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ ወይንም ጂሰስ የሚለውን ስም ጻፉ እደውልላችሁ አለው ጌታ ለመቀበል እንፈልጋለን ብላችሁም ጥሉ ሰዎች ካላችሁ የቡሄ ባል አከባበር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እና አንዲያ ጴጥሮስ ማን ሁለታ ጴጥሮስ መልክ ምዕራፍ አንድ ነው የተቀስኩት ይሄን ጥቅስ ተጠቅሶ ጥቅሱ የሚያወራው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረታ በዛ በመገለ ተራራ ላይ ከደቀም ዛሙርቱ ጋር ተገልጦ እግዚአብሔር አብ የተናገረበት ደቀም ዛሙርቱ የሰሙበት ጌታም ክብሩ የገለጠበት ተራራ ነው የሚጨፈረው ግን ሌላ ነው እሱ ይሄን ባደረገ ሳለ ምንም አይነ ጭፈራ ምንም አይነ ጋጋታ የለም ከተራራው ግርጌ ሲወርድ በሽተኛ አናገኘ ፈወሰው ርኩስ መንፈስን ከውስጡ አሰጣለት ፍጹም ጤና ሰጠው ይላል ተውልዱ ኢየሱስ ክርስቶስን አይሰማ አብስሙት ያለው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን አይሰማ ጭራሮ ያቃጥላል 
በጅራፊ ይገራረፋል ደም በደም ይሆናል የሰው አይን ይጠፋል የሰው አካል ይጎላል በእያመጡ ማለት ነው አይ እኔ እንዲው ነው መቀጠል ፈልገው ብሎ ሚል ከፍል ካለ መቀጠል ይችላል ግን ጌታ ኢየሱስ ይሻላቸዋል ኑ ህይወት ይሆንላችኋል በስሙ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ ወይንም ጂሰስ የሚለውን ስም ጻፉ አንድ ወይ ሁለት ደቂቃ ተጠብቃችኋለሁ ካላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር አብ ከሰማያት የላከው ስለሆነ ነው ጌታም ተቀበለው አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት ነው የመጣው እሺ ከሰማያት ሰማያት ነው የመጣው አብ ወደዚህ ዓለም ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒትና በዛ አድርጎ ስለላከው አብ የላከውን መድኃኒት መቀበል ማለት ነው አብ የላከውን ስጦታ መቀበል ማለት ነው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያል ልጁን ስከሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወድዋል ዓለም በልጁ አምኖ እንዲደ እንጂ በዓለም ዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከው ብሎ ስለዓለም አለ ነው አያ ዓለም በልጁ አምኖ እንዲደን እግዚአብሔር ወደ ዓለም ልቆታል ከይተራ መቀበለው ነው ያልከኝ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ የመጣውን ከሰማያት የመጣውን ጌታ ነው አም ተቀበለው ከአብ ዘንድ ተልቆ ስለመጣ ነው አም ተቀበለው አላችሁ ለተበቅ ጌታ ይተበቃችኋል እግዚአብሔር ይለምናችኋል ነው በክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ታረቁ ይሄን ለናንተ የመዳን ጊዜ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ለማለም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በርክበል ጌታ ኢየሱስ ይወዳል ወንድሜ አምልጣሃል አምልጣሃል እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረውን ምስክርነት ነው እርግጠኛ ሆነህ አምነ ይተቀበልከው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባርክ ተባረክ ወንደሰን ኑ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን ብርሃን አግኝት እሱ ራሱ የዓለም ብርሃን ነው የዓለም ብርሃን ነው የዓለም ብርሃን ነው ለህይወት ብርሃን የሚሆነው ለህይወቴ ብርሃን ይሆነልኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁለት ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሎነ በስተቀር ገላጋይ በሌለበት ሶስተኛ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ገላጋይ በሌለበት የዘላለም የእሳት ባህር መቀጣት ከፈለክ ካሎነ በስተቀር የህይወት ዘመን አንድ ቀን ሲያቆም እናት አባት ተከተለው አይሄዱ እናት አባቶች ተከተለው ሻይሄዱ ያ አይማኖት መሪዎቻችሁና አስተማሪዎቻችሁ መምራኖቻችሁ ተከተለው ሄደው ለእናንተ ጥብቅና ቆመው ዛ ስለእናንተ ምከራከር ማንንም የለም ብርሃን በሆኖ ጌታ ፍትረ ምትቆሙ እግዚአብሔር አብ የሚጠይቅ ይሄ ነው ጥያቄ ነው የላኩትን ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለው አለው ሰምተው አለው አንተን እኮ እንዲያድነህ የዛሬው 2000 አመት ወደዚህ ምድር ወደ እናንተ ወደ ምትኖርበት ወደ ዓለም ልጄን ልከው ነበር እና ጴጥሮስ ያሉን ሰማ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ኑ ኑ ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባርክ ሶስት ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን ማትጸጸቱበትም ውሳኔ ነው ወሰናችሁት ወደ አንድ ዝነኛ ጣንቋ ያደለም የመጣችሁት ወደ አንድ የሃይማኖት መሪ ወደ ሆነ ሰው አይደለም የመጣችሁት ወደ አንድ ባንድ ወቅት ላይ የነበረ አሁን ግን የሌለ ጌታ አይደለም የመጣችሁት መጻፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ነው የሚለው ለዘላለም አልፋና ኦሜጋ የሆነው ያብ ልጅ ኢየሱስ ማለት ነው ጌታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም በቤተልሔም በይሁዳ ምድር ተወልዶ ለበደል ኃጢያታችን በመስቀል ላይ ሞቶ ያጢያት ይቅርታችንን እንድናገኝ በስሙ ሐዋርያቱ ያሉት የን ነው በስሙ ንጻሃና ያጢያት ይቅርታ ብቻ ይገኛል ሶስት ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሶስት ሰዎች ኢየሱስ በለ ጽፈዋል ካላችሁ ልተበቃችሁ ኑ የዘመን ሽን ቁጥር ያዘው እሱ ነው እቴ የዘመንን ቁጥር ያዘው እሱ ነው ወንድሜ ትንፋሽህና መንገድህን ያዘው እሱ ነው ወንድሜ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይተባረከው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይተባረከው ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ኑ ወደ ክርስቶስ ኑ ቀን ሳይጨለምባችሁ የዘመናችሁ ቁጥር ሳይታጠፍ ዘመናችሁ ሳይከዳችሁ ሙስሊም ሆኑ ኦርቶዶክስ ሆኑ የምንም ሃይማኖት ተከታዮች ሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት ካለህ በነፍስ ምስክራ ለመጻፍ ቅዱስ የሚነግረን ይሄን ነው ባንደኛው ያንስ መልክ መጻፍ ምራፍ አምስት ላይ ማለት ነው ኢየሱስ በህይወቱ ካለህ በህይወት ካለህ በነፍስ ምስክራ አለ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ከመስከር አለህ መንፈስ ቅዱስ ይመስከርላል የእግዚአብሔር ልጅ ኮንክ ደሞ ከእግዚአብሔር ጋር ወራሽ ነህ ለዘላለም በእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም እንኖርሳለህ ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ልተበቅ ሶስት ሰዎች ጌታን 
ለማግኘት ፍቃደኞች ስላቸው ጻፉልኝ የህቶች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወይ ወንድሞችም ቢሆኑ ጻፉልኝ ካላችሁ ጌታ ይለምናችኋል አማኑኤል ይለምናችኋል አማኑኤል ይለምናችኋል ኡነተኛው ብራን ይለምናችኋል ውስጣችሁ ጨለማ ሆኖ በአጥያት ተይዛችሁ በሱስ በተለያየ ነገር ተይዛችሁ በዚህ ዓለም ሲስተም ተይዛችሁ ተጠላልፋችሁ ውስጥሽ ጨለማ ነው ውጭሽን ግን ጭራሮ ሰብስበሽ የሚያቃጥል የዘላለም ህይወት እንዳለ ሽርግጣኛ ማጥቶኝበትን እየወጣሽ ከውስጥሽ ከጨለማ ይወጣ ነገር ነው ስድብ ማለት ስድብ ማለት ከውስጥ የሰው ውስጡ በጨለማ ሲዋጥ ይሳደባል ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቱ ብርሃን የሆነለት ግን ብርሃን የሆነውን ህይወት የሆነውን ቃል ይናገራል አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ልተብቅ ሶስት ሰዎች ጌታን ለመቀበል ፍቃደኞች ናቸው ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዓለም ብርሃን ለድንግል ማ የድንግል ማርያም ብርሃን እሷ የዓለም ብርሃን አይደለችም ብላ አማጣቅ እኔ ከት ያመጡ እንደሆነ አይደል ነው ድንግል ማርያም ብርሃን ናት ብለው ሚሉ እሷ እንኳን አላለች አላለችም እሷ የጌታ እናት ቅዱስ ድንግል ማርያም እኔ ብርሃን ነኝ አላለችም አላለችም አንድም ቦታ አለ ተሳስታም እኔ ያለም ብርሃን ነኝ ብላ አላጣቅ አላለች ኢየሱስ ነው እኔ ነኝ ያለም ብርሃን ብሎ ያለው እንዴት ብሎ ነው ማርያም እንዴት ነው ያለም ብርሃን የምትሆነ ስንት ያለም ብርሃን ነው ያለው ኢየሱስ ነው እኔ ነኝ ያለም ብርሃን ያለው ይሄዝም ብሎ የባልቴቱን ወሬ ተታቹ መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ የሚለውን በሱ ብታምኑ የዘላለም ህይወት ይሆንላችኋል ታባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አራት ሰዎች አይቻለሁ ጌታ ኢየሱ ለዘላለም ስሙ ይባረክ አራት ሰዎች አይቻለሁ ኖ ጌታ ይለምናችኋል በየዘመናቱ ባል ያከብር ምን ይለምነ ምን ይጣ ክርስቶስን ሰው በህይወቱ ሳያነግስ ፋሲካም ቢያከብር ጥምቀትም ቢያከብር ቦየም ቢያከብር ገናን ቢያከብር ክርስቶስን በህይወቱ ሳያከብር አከበርኩት ብሎ የሚለው ከሌሎች ጋር አብሮ አይደለም የምታከብረው ክርስቶስን ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ የሚሰጥ ክብር ለማንም አይሰጥ ለማንም እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እሱ ብቻ ንጉስ ነው እሱ ብቻ አምላክ ነው እሱ ብቻ የዘላለም ህይወት ነው በቃ መጻፉም ይለኝ ነው ይሄን ካላችሁን ተብቃለ ሌላ አራት ሰዎች አይቻለሁን እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባርክ አራት ሰዎች አይቻለሁ ከሌ ለበዚሁ ነው ምጨርሰው ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለተብቅ ከሌ ለበዚሁ ነው ምጨርሰው አራት ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል የጌታን ስም ጥራዋል የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ተብሎ ስለተባለ የጌታን ስም ጽፋቸዋል በውስጥ መስመር ላይ ደውላችኋለሁ እናንተ ወገኖች እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከው ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ የሰማችሁ ስካውን ድረስ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ ደሞም የተባረካችሁ ናችሁ ጸልዩ ይሄን ለብዙዎች ሼር አድርጉት እንዲሰሙ ሰዎች እየሰሙ በውስጥ መስመር እየደወሉም ስላለ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ አብረን እግዚአብሔርን ስራ እየሰራን ያለ ነው ጸልዩ የዚህ አገልግሎት እየሰፋ ሄዶ ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ባለፈው እንደነገርኳችሁ በሬዲዮ አገልግሎት ወደ ብዙዎች ወደ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ምድር በሰፊው ወደ የሚደመጥበት እግዚአብሔር ምድራችንና ህዝባችንን ሰላም ያርግልን በሰፊው ወደ 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 ወደዛ እንዲደርስ ጸልዩ በብዙ ነገር አብራን እግዚአብሔር እንዲያበዛን እንጸልያለን ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ እናልባት በዚሁ ላይ ነው የምጨርሰው ግን ጥያቄ ያለው ሰው ካለ በጫዋነት ለመጠይቅ መጻፍ ቅዱሳዊ ጥያቄ ለመጠይቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ሁለት ደቂቃ አድል ሰጣለሁ ካለ አንዱ ለ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሰጣለሁ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ እ እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ አምስት ሰዎች አው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ነው ግዴላችሁ
No, where the Christos no. Xavier Lazar Alam Sumi Barak. I should take a yaki kala samalon. The yaki kala samalon. Mala the yaki kala. The yaki kala, the yaki kareda kawazuli charasono. Tabara ku Xavier Amlaki Barkachu. Zedi Tabaraki, get a yosibarkas Tabaraku. Addiso kalam, get a lamaka in Felix of Kala, and in Geta Magnet Felegalo. Behiwete. Yesu Bran and Dibara Ling Faligalo Blo Milso Kalle, uh Gizes at Alloy, Kale Legum Bakabazuli Charasano. Tabaraku, Geta Yesu Zamanachunibark, Odachwalo, Shalom.